আচ্ছা এখন হচ্ছে বাকিটা শুরু করি জয়পাল ভাই আসছেন বুঝতে পারতেছেন কি করা হচ্ছে জয়পাল ভাই ক্লাসে জয় ভাইয়া আপনি ক্লাসে আছেন আচ্ছা আঞ্জু আপু আপনি ক্লাসে আছেন অ্যাভেলেবল ক্লাসে আঞ্জু আপু আপনি কি ক্লাসে আছেন একটু চ্যাট বক্সে বলেন ইয়েট বলেন আই হাই আচ্ছা আপনার মাইক্রোফোন অফ করেন চ্যাট বক্সে বলেন চ্যাট বক্সে বলেন মাইক্রোফোন অফ করেন মাইক্রোফোন অফ করেন চ্যাট বক্সে বলেন হ্যাঁ বুঝতে পারছেন এই ফ্রন্ট এন্ডের এগুলো যেগুলো করা হচ্ছে এখানে ফ্রন্ট এন্ডের বিষয়গুলো মোডেল নিয়ে আমরা কাজ করবো যেহেতু আপনারা ফ্রন্ট এন্ড অলরেডি জানেন সুতরাং আমি ফ্রন্ট এন্ডটা হচ্ছিল নিজের মতো করে করে নিই তাহলে আপনারা হয়তো ভালো বুঝতে পারবেন আমি এখানে একটা ক্লাস দিই ক্লাসের নাম দিলাম ক্লোজ বাটন দিলাম যে বাটনটা হচ্ছে কেটে দিবে আমি এখানে একটা টাইটেল দিয়ে দিই সাথে সাথে বাটনটার সাথে টাইটেল কি দেওয়া যায় মোটাল টাইটেল দেখলাম আপাতত নিচে আসলাম নিচে এসে আমি এখানে মোডালের যে হেডার ছিল এখন আমরা হেডার এখানে বডি দিই মোডাল বডি দিই বডি দেওয়ার পর এখানে এসে আমি একটা ইমেজ দিয়ে দিই ইমেজ হচ্ছিল মেবি ফোল্ডার মধ্যে একটা ইমেজ এসে ইমেজের মধ্যে গেলাম তারপরে এখানে ওয়াল ডট জে পিজ সো মোটামুটি এই আর বেশি ডিজাইন করার দরকার নেই আমরা এখানে আসলাম আসার পর একটা মোডালের হেডার দিলাম আর এখানে একটা বডি দিলাম আর এইটি মোডাল আচ্ছা এখানে একটা আইডি দিই আইডি হচ্ছিল এটার নাম কি দেওয়া যেতে পারে এটার নাম লেটসে আমি যে কোনো নাম দেওয়া যেতে পারে আইডিটা মোডাল ইএক্স মোডাল এক্সাম্পল দিলাম আর উপরে যেটা বাটনটা ছিল যে বাটনে ক্লিক করলে কাজ হবে সেটা একটা আইডি দিই আইডি হচ্ছিল বিটিএম আইডি সো আমি এখানে দুটা জায়গায় দুটা আইডিকে আমি দিয়ে দিলাম এখানে একটা বাটন একটা আইডি দিলাম আর এখানে একটা মোডালের এখানে এসে আমি এখানে একটা আইডি সেট করে দিলাম আমি যদি এটাকে একটু রান করি আমাদের কোডে আসি আসার পর যদি আমি এখানে একটু রান করি দেখেন মোডালেরটা কিন্তু নাই ক্লিক করলে মোডালটা আসতেছে না বাট আমরা জাভা স্ক্রিপ্টে এমন একটা কাজ করব যেন এটাতে ক্লিক করলে সেই মোডালটা এখানে পপ আপ হয়ে চলে আসে সো আমরা নিচে গেলাম আমাদের যে স্ক্রিপ্ট ছিল স্ক্রিপ্টের মধ্যে আসবে এটা হচ্ছে ইজি ওয়ে যেহেতু আপনি হার্ডওয়েতে গেলে একটু কোড বেশি করতে হয় আমরা ইজি ওয়েতে দেখে যে ইজি ওয়েতে আসলে কীভাবে এই জিনিসটা আর কি সলভ করা যায় সেই জন্য হচ্ছিল আমরা এইভাবে দেখেন কিভাবে লেখে স্ট্রাকচারটা বুঝেন তাহলে হচ্ছে সব কিছু বুঝতে পারবেন আমরা এখানে আসলাম আসার পর আমরা এখানে দিব ডকুমেন্ট ডকুমেন্ট ডট রেডি এখন দেখেন ডকুমেন্ট ডট রেডি ফাংশন এখানে দিলাম এটা আমরা জাভাস্ক্রিপ্ট অনেক সহজ একটা ওয়ে হচ্ছিল আপনার চাইলে ডিরেক্টলি এইভাবে দিয়ে এর মধ্যে সেই হ্যাশ দিয়ে এই আইডিটাকে বলে দিতে পারেন তাহলে কি আইডিটা আমাদের এখানে দেওয়া হয়ে যাবে এখন যদি আমি এখানে ক্লিক করি যে ক্লিক যে ফাংশনটা আছে সেই ফাংশনটাকে যদি আমি এখানে কল করি কল করার পর এইভাবে দিব দেওয়ার পর এখানে আমরা বলে দেবো ঠিক আছে এটাতে যদি ক্লিক করা হয় তাহলে একটু লাইনে দাঁড়ান ওকে জয়পাল ভাই আপনি কি ক্লাসে অ্যাভেলেবেল আছেন একটু চ্যাট বক্সে বলেন ক্লাসে আসেন আপনি জয় ভাইয়া আচ্ছা জয় ভাই নাই শুধুমাত্র আঞ্জু আপু আছেন আচ্ছা একটু দাঁড়ান আচ্ছা আমরা আমাদের কোর্টে যাই করে যাওয়ার পর এখন হচ্ছিল দেখ বললাম যে ঠিক আছে যদি এই বাটনে ক্লিক করে তাহলে আমরা কোনটাকে মোডাল করব 
এইখানে যে এডিট আছে সেই এডিটটাকে আমরা কপি করলাম তাহলে সে কি কাজ করবে এই এতটুকু যে কোড আছে এই পুরো কোডটাকে সে মডেল করে দিবে আমরা এখানে আসব আসার পর আমরা এখানে আসলাম এসে सिंपली ক্লিক করে ক্লিক লিখে সরি এখানে আসব আসার পর আমরা এখানে এসে তার আইডিটাকে দিয়ে দিলাম এই আইডিটাকে এসে আমরা সরাসরি বলবো মডেল এটা হচ্ছে জাভাস্ক্রিপ্টের একটা বিল্ট ইন ফাংশন যে ফাংশনের কাজ হচ্ছে হলো কোনো কিছু মডেলকে সে সরাসরি মডেল করে দেয় বাট এটা ততক্ষণ পর্যন্ত কাজ করবে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনারা এই যে এখানে যে বুস্ট অ্যাপের যে ফাইলগুলো ছিল সেগুলোকে আপনারা ইন্টিগ্রেট করে নেন এগুলো হচ্ছে বুস্ট অ্যাপের ফাইল এই যে বুস্ট অ্যাপ ডট মিন ডট সি এস এস কিংবা বুস্ট অ্যাপ ডট মিন ডট জে এস কিংবা ধরেন জে কোয়েরি মিন ডট জে এস এই যে যে জিনিসগুলো আছে এই জিনিসগুলো হচ্ছে হলো যখন আপনার রাখবেন তখন এই মডাল যে ফাংশনটা আছে এই ফাংশনটা বাই ডিফল্ট কাজ করবে আমরা একটু ইয়েতে দেখে আসি দরকার হলে বুস্ট অ্যাপ জে এস মডাল রেফারেন্স এখানেও আছে আমি আপনাদেরকে আরও দুই একটা দেখা দিই তাহলে যদি এটাও যদি না হয় তাহলে আপনার অন্য মডালগুলো আপনার চাইলে ব্যবহার করতে পারেন এটা হচ্ছে ইজিয়েস্ট ওয়ে জাস্ট মডালের যে ফাংশনটা আছে সেই ফাংশনটায় কল দিলেই হয়ে যায় আর কোনো কিছু দরকার হয় না একটু দাঁড়ান একটা মিনিট আমি এখানে দেখে দিই এই যে এটা জাস্ট মডালের পর যখন আপনি ক্লিক করবেন মডালে এটাতে আসি আসার পর জাস্ট খালি এখানে এটা শুধু একটা ব্র্যাকেটের মধ্যে হবে এখানে কেটে নিলাম নেওয়ার পর আমরা যদি এটাকে জাস্ট একটা ব্র্যাকেটের মধ্যে রাখি ব্যাস হয়ে গেল এটা হচ্ছে সেই ফাংশনটা আর কি আমরা কি কাজ করলাম আমরা এখানে এসে মডালের জন্য একটা বাটন ক্লিক করছি যে বাটনে ক্লিক করলে আমাদের কোনো কিছু পপ আপ হবে সেই বাটনটার সব কোড কোথায় আছে এখানে মানে আমরা যে মডালটা আমরা পপ আপ করতে চাই মডাল কোড আমি এখানে লিখে দিলাম তো ফার্স্টে আমরা কি কাজ করলাম এটার যে আইডিটা ছিল সেটাকে পিক করলাম যে আইডি যদি এই আইডিতে ক্লিক করা হয় ক্লিক নামে একটা ফাংশন দিলাম তাহলে কি কাজ হবে আমাদের যে মডালের যে আইডিটা ছিল এখানে এসে সেই মডাল আইডিটাকে আমরা কি কাজ করে দেবো মডাল করে দিব এই মডালটা ততক্ষণ পর্যন্ত কাজ করবে যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা বুস্ট অ্যাপের যে ফাইলগুলো আছে সেগুলোকে যদি আমরা এখানে ইন্টিগ্রেট করে নিই এটা হচ্ছে সবচেয়ে ইজিয়েস্ট ওয়ে যে কেউ রিতেও সেমভাবে কাজ করে আপনার চাইলে সেমভাবে এই কাজটা হচ্ছে যে কেউ রিতেও আর কি করে সো আমরা একটু আসি দেখি তো এইটা ঠিকঠাক মতো কাজ করে নাকি আমি এখানে আসলাম আসবে একটা রিলোড দিলাম রিলোড দেওয়ার পর আমি যদি এটাতে ক্লিক করি এই যে দেখেন মোটা আসছে এটা তো অনেক বড় ইমেজ ছিল যার জন্য ইমেজটা অনেক বড় চলে আসছে আমি ইমেজের উইথটা কমাই দিই উইথ এখানে আসার পর আমি বললাম থ্রি হান্ড্রেড পিক্সেল একটা উইথ দিয়ে দিলাম ইমেজের এখন আসি আসার পর যদি আমি এটাকে একটু রিলোড দিই ক্লিক করি এই যে দেখেন মোটা চলে আসছে এটাতে ক্রস করি চলে আসছে ক্লিক ক্রস সো এইভাবে সিম্পলি আপনার চাইলে বুস্ট অ্যাপের মডাল যদি ইউজ করতে না চান চাইলে আপনার জাভা স্ক্রিপ্টের যে মডালটা আছে সেই মডালটা দিয়েও এই জিনিসগুলো ইজিলিভাবে তৈরি করতে পারেন বুঝতে পারছেন সবাই আঞ্জু আপু জয়পাল ভাই মেবি ক্লাসে নাই একটু চ্যাট বক্সও বলেন যদি বুঝতে পারেন বুঝতে পারছেন বলেন হ্যাঁ বুঝতে পারছেন মোডালের কাজ হচ্ছে হলে যে এরকম ধরেন কোনো কিছু আছে ক্লিক করলে যে পপ আপ হয়ে যেটা আসে এটা হচ্ছে মোডালের কাজ ক্লিক করলে পপ আপ এই যে পপ আপ হয়ে আসছে এটা হচ্ছে মোডালের কাজ বুঝতে পারছেন এই যে জাস্ট ক্লিক করলাম এই যে আসলো উপরে পপ আপ হয়ে আসলো এটি হচ্ছিলো মোডালের কাজ যে ক্লিক করব ক্লিক করলে উপরে আমাদের কোনো কিছু আসবে বিশেষ করে ধরনের অনেক সময় লগ বক্সে হয় কিংবা ইয়েতে হয় এরকম টাইপের যে জিনিসগুলো হয় আর কি সেটাতে হচ্ছে হলো এরকম আসে পপ আপ পপ আপ হয়ে আর কি বুঝতে পারছেন 
মডাল রিভিশন দেন আচ্ছা ঠিক আছে দেখেন ফারস্টে কি কাজ করলাম মডালের জন্য আমি এখানে একটা বাটন ক্রিয়েট করলাম এটা তো এইচটিএমএল আপনি তো এইচটিএমএল জানেন সিম্পল এইচটিএমএল এটা সো এইচটিএমএল তে আমি এখানে একটা বাটন ক্রিয়েট করলাম ওকে বাটন টাইপ দিলাম বাটন আর ক্লাস দিলাম বাটন এটা হচ্ছে বুস্টারের ক্লাস ছিল যেটা এক্সট্রা কি কাজ করলাম এখানে একটা আইডি প্রোভাইড করে দিলাম এক্সট্রা যে কাজটা করছি আর কি হ্যাঁ সো নিচে আসলাম নিচে আসার পর এখানে এসে দেখেন যে এটা আছে ডিফ এই যে পুরোটা এই ডিফটা হচ্ছে আমাদের মডালের কোড যেটা হচ্ছিল আমাদের উপরে ভেসে আসবে আর কি লাইক আমি যদি এখানে আসি ক্লিক করি এই যে যে কোডটা উপরে আসবে সো এটা আপনি যে কোনো জিনিস দিয়ে তৈরি করতে পারেন আপনি চাইলে কার্ড ব্যবহার করে তৈরি করতে পারেন আমি এখানে সিম্পলি মডাল ব্যবহার করছি যেহেতু বুস্টার মডাল ছিল মডাল বাই ডিফল্ট এগুলো করাই আছে সো বুস্টারের এখানে আমি মডাল ক্লাস ইউজ করলাম তারপর আমি এখানে কি কাজ করলাম এখানে আসার পর একটা ইয়ে দিলাম ডায়লগ বক্স এখানে কন্টেন্ট তিন ভাই ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে হলো হেডার একটা হচ্ছে হলো বডি একটা হচ্ছে হলো ফুটার সো আমি আপাতত হেডার আর বডি এখানে দিলাম এটা সিম্পলি একটা স্টিমেল কোড তো আমাদের কাজ হচ্ছে হলো যদি এখানে ক্লিক করে তাহলে এই স্টিমেল কোডটাই যেন ভেসে ওঠে ওকে সো আমরা কি কাজ করলাম এই যে বাটন আইডিটা যে ছিল এই যে বাটন আইডি এখানে আসলাম আসার পর যদি ক্লিক করি এইটাতে তাহলে আমরা কোনটাকে মডাল করব এই যে এইটাকে বলে দিলাম এই আইডিটা তুমি মডাল করো তাহলে সে কে কাজ করবে তাহলে হচ্ছে হলো এখান থেকে এটা পুরোটা শো করে দিবে আর কি মডাল হিসেবে শো করবে এই যে এখানে আসার পর এই যে ক্লিক করলে এই যে শো করে দিল দেখছেন বুঝতে পারছেন এই বিষয়টা আঞ্জু আপু জি আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে একটা কাজ করেন আপনি যেহেতু স্ক্রিনে আছেন আপনি আমাকে তাহলে এই যে মোডালটা যে করলাম আমি আপনাকে আপনি একটা করে দেখাতে পারবেন এরকম মোডাল যে কোনো আপনার স্টাইল আপনি যে কোনো ভাবে জাস্ট একটা বাটন দিবেন এভাবে একটা বাটন দিবেন বাটন একটা আইডি আর এর মধ্যে এসে একটা কন্টেনার যেটাকে আপনার এখান থেকে প্রিন্ট করে দেখাতে চান এটুকুই প্রিন্ট করে দেখানোর পর যখন আমরা এই বাটন আইডিতে যখন আমরা ক্লিক করব ওটাতে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে কোনটা শো করবে এই পুরো জিনিসটা যেটা ছিল সেটা শো করবে তাহলে হচ্ছে হলো এই ইয়েতে এটা পুরোটা আর কি আসবে আমরা এটাতে ক্লিক করব তাহলে এটা মডাল হিসেবে আমাদের চোখের সামনে চলে আসবে লাইক সিম্পলি আমি এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করলে এটি একটু রিলোড দিই এটা একটু বড় হয়ে গেছে এই যে এটাতে ক্লিক করি এই যে চলে আসছে এই যে আইডিটা আমরা ওখানে বলে দিব সেই আইডিটা আমাদের এখানে শো করবে সিম্পল সরি এটা না কোড ছিল আমাদের এটা আসলাম আসার পর জাস্ট খালি এটা লিখবেন ডকুমেন্ট ডট রেডি ফাংশান এতটুকু আমি আবার একটু লিখে দিই কীভাবে লিখতে হবে একটা ডলার সাইন দিব ডলার সাইন দেওয়ার পর আমরা একটা ব্র্যাকেট দিব ব্র্যাকেট দেওয়ার পর এখানে লিখলাম ডকুমেন্ট দেওয়ার পর জাস্ট খালি আমরা এখানে একটা রেডি ফাংশান দিলাম দেওয়ার পর এখানে একটা ফাংশান দিব ফাংশান ফাংশান কি ফাংশান দিলে শুরু করতে হয় শেষ করতে হয় দিয়ে জাস্ট এর উপর এর মধ্যে সে আমরা সেই কোডগুলো লিখব যত ধরনের কোড আছে এই জিনিসটা এভাবে লিখব বুঝতে পারছেন এটা সিম্পল আপনারা চাইলে এভাবে এই জিনিসগুলো ইয়ে করতে পারেন পারবেন আঞ্জু আপু যদি এরকম কোনো কিছু করতে দেওয়া হয় পারবেন আঞ্জু আপু একটু রিপ্লাই দেন আঞ্জুপু আপনি আসেন অনলাইনে আঞ্জুপু আপনি একটু চ্যাট বক্সে বলেন তাহলে আমি আপনার স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছি না আচ্ছা এটা তেমন কোনো কিছুই না জাস্ট খালি এখানে এতটুকু তো আপনারা বুঝছেন এই এইচটিএমএল কোডটা এইচটিএমএল কোডটা বুঝতে পারছেন বলেন এইচটিএমএল কোডটা আঞ্জু আপু বুঝতে পারছেন এইচটিএমএল কোড এইচটিএমএল কোড এইচটিএমএল এইচটিএমএল কোডটা এটা তো আপনার মতো করে নিজের মতো করে ডিজাইন এইচটিএমএল তো সমস্যা নেই আপনারা তো বুস্টারের ক্লাস করছেন এখানে একটা বাটন তৈরি করছেন আর এখানে একটা কন্টেন্টের মধ্যে আপনি মডাল করেন বা যে কোনো ডিজাইন করেন একটা ইমেজ রাখেন যা খুশি তাই রাখতে পারেন এই যে পুরো পুরো কোডটা 
এটা তো এইচটিএমএল কোড এটা তো আপু আজকের কথা না এটা তো সেই বুস্ট্র্যাপ অনেক আগের বুঝতে পারেনি এইচটিএমএল কোডটা এগুলো তো আপু বুস্ট্র্যাপের কাজ এই যে যতটুকু আছে এখানে একটা কন্টেইনার এখানে একটা মডেল এগুলো সব তো বুস্ট্র্যাপের কাজ এই পুরোটা मडल कथा चलो शुद्म समस्या नहीं क्लस नहीं प्रब्लेम हम तीन आपके बोले दीजिए बार बार बोलें आपको देखें
আচ্ছা এখন হচ্ছে হলো আঞ্জাপুর স্ক্রিন শেয়ার করা আছে উনি হচ্ছে হলো একটা অ্যারে কিভাবে কাজ করে সেটা দেখাবে আর কি মানে অ্যারেতে কিভাবে একটা এলিমেন্ট রাখা যায় অ্যারে থেকে কিভাবে একটা এলিমেন্ট ইনসার্ট করা যায় ডিলিট করা যায় আর কি সেটা আর কি হ্যাঁ আপনারা দেখেন যারা যারা ক্লাসে ছিলেন না তারা একটু দেখে নেন তাহলে একটু <laughs> আপু স্ক্রিপ্টের মধ্যে দেন বডির বাইরে চলে গেছে ফ্রুটস ভ্যারিয়েবলটা পুরোটা লেখে স্ক্রিপ্টের মধ্যে লেখেন মানে এই যে ফ্রুটস যে ভ্যারিয়েবলটা ইয়ে করলেন সেটা স্ক্রিপ্টের মধ্যে দেন স্ক্রিপ্টের বাইরে চলে গেছে এই লাইনটা বিশ নাম্বার লাইনটা এই হ্যাঁ ওই ওইটা কপি করেন কপি করে হচ্ছে স্ক্রিপ্ট যেখানে আছে সেখানে নিয়ে যা দেন ভাইয়া আজকে আজকেও কি ভিডিও হচ্ছে জি ভাইয়া আছে তো রেকর্ড করা বডিটা আচ্ছা ঠিক আছে আপু আমি আরেকবার দেখা দিচ্ছি মেবি একটু প্রবলেম হচ্ছে আপনার স্ক্রিনটা স্টপ করেন আমি আমারটা প্রেজেন্ট করি প্রেজেন্ট করে আমি দেখা দিচ্ছি আর কি হ্যাঁ আঞ্জু আপু একটু স্ক্রিনটা স্টপ করেন তাহলে আমি আমার ইয়েটা দেখা দিচ্ছি আর কি আমার স্ক্রিনটা প্রেজেন্ট করবো আর কি আপনি একটু স্টপ করেন তাহলে আপু আপনার স্ক্রিনটা একটু স্টপ করেন স্টপ করে দিন হ্যাঁ হ্যালো ভাইয়া আমার না এই ল্যাপটপে কাজ করতেছে না একটু সমস্যা আমি অন্য ল্যাপটপে আমার কই যাচ্ছে আপনাকে আচ্ছা ওই আমার এটা লেখা শেয়ার করতেছি এই ল্যাপটপে কাজ করতেছে না ভাইয়া আচ্ছা একটু স্টপ প্রেজেন্টি করেন তাহলে তাহলে আমি একটু কন্টিনিউ করতে পারি আপনার স্ক্রিনটা মেবি প্রেজেন্ট করা আছে এই জন্য আমি আমার স্ক্রিনটা প্রেজেন্ট করতে পারতেছি না এখানে একটু বন্ধ করে রাখেন তাহলে হয়তো আমি আমারটা প্রেজেন্ট করতে পারবো আঞ্জু আপু আপনার ইয়াটা একটু বন্ধ করেন স্ক্রিনটা স্টপ প্রেজেন্টিং দেন স্টপ প্রেজেন্টিং দেন দেখেন আপনার প্রেজেন্ট করা আছে অপশনটা আর কি হ্যাঁ ওটাতে স্টপ দেন আপনার 
बंद है ना अच्छा लैपटॉप की बंद हो ना बंद ना ले आपने ऑल चार्ज दे बंद पावर बटन चेपे धरे रखें बैटरी चार्जिंग पोर्ट टा खुले पावर बटन टा चेपे धरे रखें किसी को दस सेकेंड पावर तो सब दे चार्ज इस तरह में दिया है ना ले बैटरी भी ले रहे हैं फुल है चिप दे ना ऑल टाइम है फुल है शॉर्टकट कमांड है क्लिक करें ऑफ हो जाए मैं सब मेबी हमारी स्क्रीन देखा जाता है अच्छा आ मैं अपना देर ये टार्गेट बार देखा दी आ अपना देर ये क्या बोलते हैं होमवर्क के जा रहा चुन होमवर्क करा कौन सा चीज़ है होमवर्क ए जी खाने जो दोस्त आदि सलाम कौन अपडेट है से भैया होमवर्क के भाई होमवर्क करा जो ना आठ एक्स्ट्रा क्लास लग বিশেষ করেন 1 ঘন্টা আছে আপনি পারেন দেই তো 1 ঘন্টা করতে না আপনি পারেন না 4 ঘন্টা ধরলাম আপনার জন্য 1 2 ঘন্টা ইজিলি দেই আর ভাইয়া আমি একটা প্রশ্ন ভাইয়া আমি একটা কথা বলছিলাম যে আমার এক নাম্বারটা সমস্যা না ভাই আমার একটাও সবগুলো সমস্যা এক এক নাম্বারটা না শুধু আমি আপনারা বলেন যে এক নাম্বারটা সমস্যা না না ভাই আমি হয়তো স্পেলিং মিস্টেক করছি এটা পরে তো আপনারা মেসেজ করতে পারি না আচ্ছা ঠিক আছে আপনি আপনাদেরকে ভাইয়া এটা আমার ওই ল্যাপটপটা সমস্যা হয়ে গিয়েছিল তারপরে আর ইয়া হয় নাই আমি দিয়ে আসছি ল্যাপটপ আচ্ছা ঠিক আছে আরিফ ভাইয়ের মনে পাঁচটা হয়ে গেছে আরিফ ভাইয়ের কি অবস্থা আপডেট এই ভাই আমার তো ভাই বাসা এসে পড়ছে আমার ল্যাপটপটা তো ইয়া রেখে আসছে আর কি আচ্ছা আপনার মনে পাঁচটা হয়ে গিয়েছিল তাই না এইখানে কোনো প্রবলেম আছে যেটা আপনারা বুঝেন নাই সেদিন রাত থেকে করছিলাম বুঝেন নাই এমন কোনো প্রবলেম আছে মানে আমি কি বলে দিব কোনটা কিভাবে সলভ করতে হয় না কি আপনারা পারবেন জি ভাই বলে দেন জি ভাই বলে দেন আচ্ছা দেখেন ফার্স্ট এটা দেখেন রাইট আ জিএস প্রোগ্রাম টু ইনপুট আ নাম্বার মানে আপনারা একটা নাম্বার নেবেন যে কোনো একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে একটা নাম্বার নেবেন তারপর চেক করবেন ওটা কি পজিটিভ নাকি নেগেটিভ নাকি জিরো পজিটিভ কখন হয় জিরো থেকে বড় হলেই তো ভাই পজিটিভ তাহলে শর্ত দিবেন ইফ নাম্বার ইজ গ্রেটার দ্যান জিরো প্রিন্ট করবেন পজিটিভ নিচে আসবেন এলস ইফ ইফ নাম্বার ইজ লেস দ্যান জিরো তাহলে কি নেগেটিভ আরিফ নাম্বার ইকুয়াল ইকুয়াল 0 তাহলে এটা সুইচ স্কেল দেব করতে হবে এটা তো পারেন না আমি সুইচ স্কেল দিতে পারেন নাই আচ্ছা এইখানে আপনি ভাই সুইচ স্কেল আচ্ছা আমি সলভ করে দিব না সমস্যা নাই আপনি না পারলে সুইচ স্কেল দেবেন হ্যাঁ সমস্যা নাই আপনি ইফ এলস দিয়ে করেন তাহলে না পারলে আমি সলভ করে দিব আমি সলিউশন দিয়ে দিব সবাইকে আপনি আপাতত ইফ এলস দিয়ে করেন যদি এটা সুইচ কেজে না পারে আচ্ছা নিচে আসেন নিচে আসার পর দেখেন রাইট আ জেএস প্রোগ্রাম টু ইনপুট সাইডস অফ আ ট্রায়াঙ্গল এর মানে কি ত্রিভুজের তিনটা বাহুর নিতে হবে बाहु वन बाहु टू बाहु थ्री यार क्या हाँ ये पर चेक कर बैंड जो त्रिभुज टाइप की क्वार्डियल ये मानो तो शोमो बाहु त्रिभुज शोमो दी बाहु ना कि बिशोमो बाहु अगर एक त्रिभुज शोमो बाहु आपे कौन बोलें तो है ऐसा ना ना हम तो क्या हम राइट सामने <laughs> भलो चाहिए मैं जरा जरा कमिटी करोस्ट डिजाइन कर 
এভরি কোর্স এখন দুই একটা কথা যেগুলো উঠে আসছে সেগুলো আপনারাও বলছেন হঠাৎ করে এমনিতে উঠে আসতে পারে ওটা সতেরো বর্ষতে আপনাদের সামনে গেছে বাট আমার মনে হয় না যে খুব একটা আমি বলি আপনাদের ফ্রেশ ভাবে আমি আমি বুঝাই যেহেতু আপনারা ওই জিনিসটা নিয়ে লাগছেন আমি এটা নিয়ে অবশ্যই কথা বলতে চাই নেই বাট সেটা হচ্ছে হলো আপনাদের উপরে দেখেন ক্লাসে এমন কোনো দিন গেছে আমি আপনাদের সাথে ব্যাড বিহেভ করছি কোনো দিন কোনো ক্লাসে বা বাইরে বা বাইরে আপনাদের সাথে ব্যাড বিহেভ করছি না বলেন যে আমার কাছ থেকে এটা এটা খালি বলেন এটা খালি বলেন যে আরে ভাই শুনেন আপনি যদি জানতেন মানুষ আপনার সম্পর্কে কি বলে আপনার লাইফে কোনো দিন কোনো ফ্রেন্ড তো দূরে কথা আপনার রিলেটিভসরাও থাকতো না এটা হচ্ছে হলো একদম মেন কথা পৃথিবীর হ্যাঁ দুই একটা কথা ভাই রাগের মাথায় হয় এটা পার্সোনাল এটা হচ্ছে হঠাৎ করে সামনে চলে গেছে যার জন্য আপনাদের চোখে পড়ে গেছে যদি না যেত তাহলে কিন্তু এই বিষয় নিয়ে কোনো কথাই আসতো না সিম্পল কথা ভাই এখন বলেন যে কখনো আপনাদের ক্লাসে কখনো কোনো ব্যাড বিহ্যাপ বা ক্লাস না সাপোর্টে কোনো কিছু এক্সপেক্ট করছেন বা কখনো কোনো কিছু দেখছেন তরফ থেকে আপনাদের কথা মানি এখন হচ্ছে এমন আমি আপনাদের ভিডিওটা মাত্র দেখলাম আর কি চ্যাট বক্সের আর কি যেটা আপনি দিলেন যেহেতু আমি ক্লাস নিচ্ছিলাম আমি সময় পাইনি এই মাত্র পাঁচ মিনিটের ব্রেকে আমি দেখলাম আর কি তো এটা হচ্ছে হলো যে নর্মাল থিং যে যেহেতু এখন হয়েছে এখন আপনাদের নিয়ে একটা ঝামেলা আছে এই ব্যাচে আপনারা জানেন অলরেডি আপনারাও কমিটিকে বলছেন কমিটিও বলছে সো এটা নিয়ে যে ইয়েটা ছিল এর উপরেই হয়তো এই রিপ্লাইটা ওইখানে হয়েছে এর বেশি কিছু না ভাই আপনাদের সাথে আমাদের কোনো মেন্টালিটি কোনো কিছু নেই আপনাদের সাথে আমাদের লাইফে কখনো দেখা হবে না আমরা আপনাদের খারাপ চাইও না আমরা নিজেদের থেকে দেখেন আপনাদেরকে দেওয়া হবে বলেই বিধায় আমি নিজে থেকে এই কোর্সটা আপনাদের জন্য ডিজাইন করে দিছি শুধুমাত্র আপনারা করবেন বলে নিজে থেকে এত কিছু কোর্স আপনাদের জন্য ডিজাইন করে দিছি এমন কিন্তু কোনো কিছু না ভাই আপনাদের সাথে কখনো কোনো ইয়ে করা হয়নি কোনো বাজে কোনো বিহাবও কিন্তু সামনাসামনি কখনো করা হয়নি আপনার যখন সাপোর্টে আসছেন তখনই নক দেওয়া হয় ইভেন ভালোটাই বলা হয় কখনো খারাপও কিন্তু আপনাদেরকে বলা হয় না কখনো মাহমুদুল ভাই আপনি বোঝেন আপনি কিন্তু সিনিয়র আপনি এই বিষয়গুলো বুঝেন তাহলে সম্পর্কে আপনাদের ক্লাসে যদি কখনো দেখেন এই আজকে আজকে না লাস্টে যে ক্লাসটা বলা হয়েছে ক্লাসে কখনোই আপনাদের সাথে কেউ মানে আমি থাকি বা যেই থাকুক বা তনয় ভাই থাকুক কেউ কখনো আপনাদেরকে আপনারা যদি ক্লাস গুলো কন্টিনিউ ঠিকঠাক মতো করেন আশা করি শিখতে পারবেন মানে যতটুকু সিলেবাসে দিছি অনেক বেশি কিছু ভাই যদি শিখতে পারেন মার্শাল্লা ভালো হবে হয়তো আপনি জানেন বাট যারা জানে না তাদের জন্য সুবিধা হবে বুঝছেন আপনার ক্লাস গুলো কন্টিনিউ করেন ঠিকঠাক যদি আপনাদের এর বাইরে কোনো কিছু থাকে যদি কোনো কথাবার্তা থাকে তনয় ভাইয়া যখন চ্যাটে আসবে তখন আপনার চ্যালে বলতে পারেন গ্রুপে নো ইস্যু আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে ভাই আচ্ছা ঠিক আছে ভাই আপনাদের যেটা হইছে এটা বুঝতে পারছি তো আপনারা আপাতত ক্লাস করেন যেহেতু এখন ক্লাসগুলো ইম্পর্টেন্ট আমি চাচ্ছি আপনারা ক্লাসে থাকেন আপনাদের আশা করি ভালো হবে মানে আমি যতটুকু পারি ট্রাই করব প্রোভাইড করার আশা করি ভালো হবে যদি আপনার ক্লাসে থাকেন আপনার এসব মাইন্ডে নিয়ে না মাইন্ডে না নিয়ে একটু ক্লাসগুলো কন্টিনিউ করেন যে কটা ক্লাস আছে আশা করি ভালো হবে হ্যাঁ আর বাকি ক্লাসগুলো আমি কন্টিনিউ করব আমার ইচ্ছা আছে সবগুলো ক্লাসে আমি কন্টিনিউ করব আর কি হ্যাঁ 
আপনাদেরকে আমি একটু দেখা দেই লাস্ট ক্লাসে যে বিষয়গুলো হয়েছে আমি আপনাদেরকে আবার একটু বলি সেটা হচ্ছে লাস্ট ক্লাসে আমরা শুধুমাত্র অ্যারে এবং ডেট টাইম এই দুটো ছাড়া বাকি সবগুলোকে কভার করে ফেলছিলাম তো আজকের ক্লাসে শুরুতে আমরা অ্যারে জিনিসটা দেখে ফেলছি কিভাবে অ্যারে গুলো তৈরি করা যায় কিভাবে অ্যারে গুলোকে মেনুকুলেট করা যায় কিভাবে অ্যারেতে পোস্ট করা যায় পপ করা যায় কিংবা শিফটিং করা যায় এই বিষয়গুলো আমরা ক্লাসে শুরুতে দেখে ফেলছি আফটার দ্যাট আমরা ডেট টাইম নিয়ে দেখছি জাভা স্ক্রিপ্টের ডেট টাইমের যতগুলো ফাংশন ছিল আমরা এখানে একটা লিঙ্কও প্রোভাইড করছিলাম মেবি লিঙ্কটা এখানে মেবি আছে সেটা হচ্ছে যে এই লিঙ্কটা প্রত্যেকটা ফাংশন এই ফাংশনগুলো কোনগুলো কিভাবে কাজ করে আমরা হচ্ছে ক্লাসে দেখছি যে যে মিনিট কিভাবে আসে ফুল এই সব ফাংশনগুলো আর কি হ্যাঁ এই জিনিসগুলো আমরা অলরেডি ক্লাসে দেখে ফেলছি আজকের ক্লাসে আফটার দ্যাট যদি আমি একটু নিচে যাই নিচে যাওয়ার পর যদি আমি একটু দেখে এতটুক তো কমপ্লিট আমি নিচে আসলাম আসার পর অবজেক্ট সম্পর্কে আমরা দেখে ফেলছি যখন আমরা ডেট টাইম কাভার করি তখন ওই মুহূর্তে এখন আমাদের যে তিনটা জিনিস বাকি সেটা হচ্ছিলো ক্যালকুলেটার একটা হচ্ছিলো মডেল আর একটা কি কল ব্যাক ফাংশন মডেলটা আপাতত আমাদের হয়ে গেছে আমরা মডেলের জন্য কী কাজ করছিলাম এখানে আসলাম আমরা একটা মডেল এক্সাম্পলটা দেখে যে আসলে মডেল জিনিসটা কি আমি আবার একটু রিভিউ করি মডেল হচ্ছে এরকম যে ক্লিক করলে আমাদের সামনে একটা পেজ ওপেন হবে এটি হচ্ছিলো সাধারণত মডেলের কাজ রাইট তো আমরা যাব যাওয়ার পর এখানে আমরা একটা বাটন তৈরি করছিলাম মডেলের জন্য যে বাটনে ক্লিক করলে আসলে এই পপ আপটা হবে আর এটা হচ্ছিলো সে আমাদের মডেলের কোড এটা একদম বুস্ট্রাপের হুবহু কোড আর কি এটা আপনারাও জানেন বুস্ট্রাপের মডেল নামে একটা ক্লাস আছে ক্লাসটা দিলাম মডেল ডায়ালগ কন্টেনার মডেলের তিনটা পার্ট থাকে একটা হচ্ছে হেডার একটা হচ্ছিল বডি আর ফুটার আমি আপাতত ফুট অ্যান্ড দিন আমরা চালিয়ে দিতে পারি এক একটা মডেল আসলে একভাবে কাজ করে তো এটা টোটালটাই আপনার ডিজাইনের উপর ডিপেন্ড করবে আপনি কিভাবে এই জিনিসটাকে ডিজাইন করতেছেন সিম্পল শুধুমাত্র এই জিনিসটা খেয়াল রাখবেন এখানে আমাদের একটা আইডি দরকার হবে এখানে এসে আমাদের আর একটা আইডি দরকার হবে তো আমরা কি কাজ করলাম নিচে আসলাম নিচে আসার পর আমি এই ফাংশনটা আরেকবার আপনাদের জন্য লিখে দিই যারা হয়তো বুঝতে পারেনি তারা দেখেন কিভাবে ফাংশনটা লেখেন মডালের জন্য আরও অনেকভাবে মডাল করা যায় এটা হচ্ছে সবচেয়ে ইজিয়েস্ট ওয়ে আপনার চাইলে হার্ড ওয়ে শেখানো হবে এটি একটু দেখে নেন যে কেউরি এইভাবে কাজ করে আমরা যখন নেক্সট ডেতে যে কেউরিটা দেখবো সেমভাবেই কাজ করে সো এই জিনিসটা একটু দেখে নেন ডকুমেন্ট ডট রেডি এইভাবে দিবেন তারপর একটা ফার্স্ট প্যাকেট দিবেন তারপর পর ক্লোন দিয়ে শেষ করে দিবেন এতটুকু ক্লিয়ার ফার্স্টে আমরা কী কাজ করবো একটা ডলার সাইন দিব এর মধ্যে এসে আমরা একটা ডকুমেন্ট নামে একটা ওয়ার্ড ইউজ করবো আফটার দ্যাট এসে এখানে একটা রেডি ফাংশন এইভাবে দিব ওকে দেওয়ার পর এখানে এসে আমরা একটা লিখবো কি ফাংশন ফাংশন কি ফার্স্ট প্যাকেট দিয়ে শুরু হয় আমরা এটা জানি দেওয়ার পর আমরা এখানে একটা সেকেন্ড প্যাকেট দিয়ে ইন্টার চাপ দিব ফর্মেটটা একটু বুঝেন ফর্মেটটা আমি কীভাবে করলাম ফর্মেটটা ছিল এরকম যে ফার্স্টে আসবো আসার পর ডকুমেন্ট আর রেডি এর মধ্যে এসে আমরা একটা ফাংশন দিলাম দেওয়ার পর আমরা একটা ফার্স্ট প্যাকেট দিলাম আফটার দ্যাট একটা সেকেন্ড প্যাকেট দিয়ে ইন্টার চাপ দিলাম দিয়ে এটি হচ্ছিল আমাদের স্ট্রাকচার আমরা যে কেউরি এইভাবে করি যে কেউরির মধ্যে এসে আমরা এইখানে হচ্ছিলো আমাদের সবগুলো চেস অথবা যে কেউরি কোডগুলো আমরা এখানে সাধারণত করে থাকি তাই তো এখন আমরা নিচে যাব নিচে যাওয়ার পর ফার্স্টে আমাদের কাজ কি ফার্স্টে কাজ হচ্ছে হলো এইখানে যে বাটনটা আছে এই বাটনে ক্লিক করলে কোন একটা কাজ হবে সো আমি বাটনটাকে এখান থেকে কপি করলাম কপি করে আমি একটু নিচে আসলাম নিচে আসার পর এখানে আসলাম আসার পর আমি একটা দিলাম দেওয়ার পর এখানে এসে যেহেতু এটা একটা আইডি যার জন্য আমরা এখানে একটা হ্যাশ দিলাম যদি ক্লাস হতো আমরা এখানে ডট দিয়ে দিতাম যেহেতু আইডি সেহেতু আমরা হ্যাশ দিলাম দেওয়ার পর সেই আইডিটা আমরা এখানে দিয়ে দিলাম এখন এখানে কি দিতে হবে ক্লিক ক্লিক ফাংশানই তো এখানে কাজ করবে ওটাতে যদি ক্লিক করি তাহলে কি হবে পপ আপ সো ডট দিয়ে আমি এখানে বললাম ক্লিক ক্লিক ফাংশানকে কল দিয়ে দিলাম এখন আবার ফাংশন শেষ এখানে শেষ এর মধ্যে এসে আমরা আবার একটা ফাংশন দেবো যেমন আগে লিখছিলাম ফাংশন দিলাম দেওয়ার পর এসে সিম্পলি এইভাবে দিলাম এখন যদি এই ফাংশনকে ক্লিক করে তাহলে কোনটা হবে এই যে যেটা আমাদের ছিল এই আইডিটাকে আমরা ধরি এটাকে আমরা এখান থেকে মডাল করে দিব কপি করলাম এখানে আসলাম আসার পর আমরা সিম্পলি আবার আগের বারের মতোই যেহেতু এটা একটা আইডি দিলাম সরি কন্ট্রোল ভি হবে দেওয়ার পর এখানে এসে আমরা ডিরেক্ট বলে দিব মোডাল এটা হচ্ছে জে এস এর প্রিবিল্ড একটা ফাংশন জাভা স্ক্রিপ্টের যদি আমি এখানে এসে মোডাল বলে দিই আমি যদি কোডটা সেভ করি সেভ করার পর আমাদের কোডে যাই একটু রান করলাম যার পর যদি এটাতে একটু ক্লিক করি তাহলে দেখেন মোডালটা চলে আসছে মোডালের মধ্যে আমাদের একটা ইমেজ আছে এই যে ইমেজ আমি এখানে একটা ইমেজ দিছি এই যে ইমেজটা ছিল যার জন্য ওখানে একটা ইমেজ চলে আসছে এর মানে হচ্ছিল আপনারা এখানে যে যে কন্টেন্ট খুশি আমি তো এখানে ইমেজ দিলাম আপনার যদি ইমেজ নাও দিতে পারেন আপনাদের যে কন্টেন্ট খুশি দিয়ে যদি আপনারা এখানে
দেখি তো এইগুলো কাজ করে নাকি আমি অনেক দিন আগে আমি নিজে জাভাস্ক্রিপ্ট করছি একটু দেখি এখানে আসলাম এটা হচ্ছে ইজি ওয়ে মডেল ইউজ করলে মডেল হয়ে গেল হ্যাঁ তো ফার্স্ট একটা কাজ করি এখানে যে আইডিটা আছে এখানে আসলাম এটা কি একটু রিলোড দিয়ে নিই বাস এখানে কোনো কিছু শো করতেছেন এখন আপনারা একটা কাজ করতে পারেন ক্লিক ফাংশন তো দিলাম এখানে মডেল আচ্ছা মডেল না দিয়ে আপনি এখানে সরাসরি ডিসপ্লেও দিতে পারেন ডিসপ্লে ব্লক ইকাল টু যদি দিয়ে দেন তাহলে এটা কাজ করবে এই এই ফাংশনটা কাজ করবে ডিসপ্লের ব্লকের একটা এক্সাম্পল দাঁড়ান আমি আপনাদেরকে দিয়ে দিই দেখি তো এক্সাম্পলগুলো আছে নাকি জেস মডাল আপনি আপনাদেরকে দেখা দিচ্ছি আপনারা চাইলে এগুলো ট্রাই করতে পারেন অনেক অনেক ওয়ে আছে তো আমি আপনাদের দু একটা ওয়েগুলো বলে দিই ওটা হচ্ছে ইজিয়েস্ট ওয়ে যেটা আমরা ক্লাসে দেখলাম আমি আপনাদের আরও কয়েকটা ওয়ে দেখাই দিই मडल कर आपात रकेट एक्साम्पल देखी करोड कर दीबी যদি আপনারা যদি এরকম না করে যদি বড় কোনো আকারে যদি ইয়ে করতে চান কখনো মডেল ইউজ করতে চান আলাদা আলাদাভাবে কোড করে মানে এই মডেল ফাংশনটা ইউজ না করে এই এই মডেল ফাংশনটা ইউজ না করে তাহলে কোডটা আমি আপনাদেরকে প্রোভাইড করে দিব না কি হ্যাঁ আমার কাছে মেবি করা আছে আমি আপনাদেরকে কোডটা দিয়ে দিব তাহলে হচ্ছিলো আমাদের আপাতত কি কাজ হলো আমরা আপাতত যদি যাই আমাদের এখানে যে কোডের যে ইয়েগুলো ছিল তাহলে আমাদের মডেল এগুলো কাভার হয়ে গেছে তাহলে আমাদের আজকে ক্লাসে দুটা মেইন জিনিস বাকি আছে একটা হচ্ছিলো কল ব্যাক ফাংশন আর একটা হচ্ছিলো ক্যালকুলেটার উইথ জাভা স্ক্রিপ্ট তো আমরা কল ব্যাক ফাংশনটা সম্পর্কে একটু ধারণা নিয়ে আসি এই ধারণাটা অনেক ইয়ে আর কি বিষয়টা যেহেতু ইজি কল ব্যাক এটা সম্পর্কে একটু ধারণা নেই আফটার দ্যাট আমরা চলে যাব হচ্ছিলো ক্যালকুলেটারে ওকে তো আমরা আমাদের কোডে যাব আমি আপাতত মডাল এখানে থাক আমি নতুন একটা ইয়ে তৈরি করি কন্ট্রোল এন সেভ করি এটার নাম দিলাম জেস ডট এইচ টি এম ওকে আমি এখানে আসলাম এইচ টি এম এল একটা দিলাম তারপর ইন্টার দিলাম জাভা স্ক্রিপ্ট লিখলাম এখানে এসে আমরা এখানে একটা স্ক্রিপ্ট দিয়ে দিব সরি আচ্ছা কল ব্যাক আসলে সবসময় দরকার হয় না বাট যখন আপনারা বড় কোনো প্রোগ্রাম করবেন যখন র জাভা স্ক্রিপ্টে কাজ করবেন তখন ওই ওই লেভেলের মুহূর্তগুলোতে আর কি দরকার হয় কি হ্যাঁ তো আমি এটা আপাতত বুঝাই দেই যে আসলে কিভাবে কাজ করে ধরেন আমি এখানে একটা ফাংশন লিখলাম এফ ইউ এন সি টি আই ওয়েন ফাংশন যে ফাংশনটার নাম দিলাম ধরেন আমি শো ওয়ান একটা ফাংশন নাম দিলাম তারপর এখানে আসলাম এখানে এসে আমি ডকুমেন্ট কিছু একটা প্রিন্ট করে দেখাই ডট রাইট দিলাম এখানে ধরেন ফার্স্ট ওয়ান একটা প্রিন্ট করলাম হ্যাঁ আমি এই ফাংশনটাই কপি করি কপি করলাম কপি করে নিচে আসলাম নিচে আসার পর এটার নামটা চেঞ্জ করে দিই ধরেন শো ওয়ান ছিল এটার নাম চেঞ্জ করে আমি টু দিয়ে দিলাম এখানে আমি এসে টু প্রিন্ট করলাম ওকে ফাংশন ডিফেন্স শেষ এখন আমরা ফাংশনগুলোকে কল দিব ফার্স্টে শো ওয়ানকে কল দিলাম নিচে এসে আমরা শো उचित রাইট কিন্তু যদি এমন কখনো হয় যে ধরেন আপনাদের এরকম একটা ফাংশন আছে যে ফাংশনের মধ্যে আপনার ধরেন অন্য কোনো অনেক বেশি কাজ আছে আমি যদি আপনাদেরকে একটা এক্সাম্পল এখানে দেই কিসে এক্সাম্পল দেওয়া যায় সেট টাইমার একটা টাইমার দিয়ে এক্সাম্পলটা দিই এখানে আসলাম আসার পর আমি আপনাদেরকে একটা টাইমার দিয়ে এক্সাম্পলটা দিই তাহলে আপনারা হয়তো ভালো বুঝতে পারবেন ফাংশনটার নাম কি ছিল সেট টাইমার মেবি ছিল আমি এখানে লিখি সেট 
कल दिवे कल देट करते जो एरक लेट देखे से सरसरी फांगशन आगे प्रिंट कर प्रिंट कर लेना मेथडे सभापति ठीक <laughs> घटना क्षेत्र 
ডিফল্ট ডিফল্ট আমি মানে যেটা অটোমেটিক সেটআপ করা থাকে ডিফল্ট জিরো জিরো একদম জিরো এই দেখেন এই যে এই যে দেখছেন এই যে এই টু ওয়ান খেয়াল দেখছেন জিরো জিরো ডিফল্ট ডিফল্ট ভ্যালুটা হচ্ছিল জিরো আর আপনি যদি এখানে দিয়ে দেন তখন হচ্ছিল সেই সেকেন্ড অনুযায়ী সে কাজ করবে এখন দেন দেখেন আগে টু আসবে কিছুন পরে যাওয়ান এই টু এই যাওয়ান টু ওয়ান দেখছেন তো এরকম সিচুয়েশন হ্যান্ডেল করার জন্য সাধারণত কল ব্যাক ইউজ করা হয় এটা আমরা আজকে ক্লাসে লাস্টে দেখব আর কি হ্যাঁ কীভাবে কল ব্যাকটি ইউজ করে তো এতক্ষণ পর্যন্ত যেটা হলো যেটা হচ্ছে আজকে মেইন টপিকটা যেটা ছিল সেটা আমি বাকি রেখে দিছি বিকজ অফ এখন আপনারা সবাই চলে আসছেন সেটা হচ্ছিল আমরা জাভাই স্ক্রিপ্ট দিয়ে কীভাবে একটা ক্যালকুলেটার তৈরি করতে পারি সিম্পল ক্যালকুলেটার যেটা দিয়ে সাধারণত যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করা হয় আমি এইগুলোকে সবগুলোকে কেটে দিই এটা একটু টাইম নিবে যার জন্য আমি এটা একটু লাস্টে রাখছিলাম আমি সবগুলোকে একটু কেটে দিচ্ছি এখান থেকে মোডাল কেটে দিলাম আমি এখানে আসি ওকে আচ্ছা ইম্পর্টেন্ট কথা মনে পড়ছে সেটা হচ্ছিল আপনারা এখন যে যারা যারা ক্লাসে আসেন আমাকে একটু ইনফরমেশন দিবেন কিছু বিষয়ে একে একে আমি জিজ্ঞেস করি সেটা হচ্ছিল ফারুক ভাই কি ক্লাসে আসেন ফারুক ভাই আচ্ছা ফারুক ভাই মেবি নাই আচ্ছা মাহমুদুল ভাই আপনার এই এই ব্যাচে জয়েন করার পর ফাইভারে কতগুলো কাজ পাইছিলেন ভাই একটু আমাকে যদি বলতেন আপনাদের <laughs> আপনারা যখন কোনো একটা কাজ পাবেন আমাকে একটু ইনফর্ম করে রাখেন আর কি হ্যাঁ ওনারা হচ্ছে হলো আপনার যখন যেদিন কাজ পান আপনাদের অ্যাটেন্ডেন্স সিটে ওটা কি নোট ডাউন করতে বলছে সো আপনারা যদি আমাকে একটু ইনফর্ম করেন তাহলে আমি নোট ডাউন করে দিতে পারবো আর জহরুল ভাইয়া আপনি আমার ইনফরমেশন একটু দিয়েন মানে কতগুলো কাজ করছেন আর টোটাল ডলার কত এই দুটি ইনফরমেশন আমার একটু দরকার মানে আপনি ব্যাচ শুরু করার পর ইন টোটাল কতগুলো কাজ কমপ্লিট করছেন আর কত ডলার পাইছেন এটা আর কি বুঝছেন জহরুল ভাই শুরু করার পরে চার চার হ্যালো হ্যাঁ 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 জয়পাল <laughs> জয়পাল ভাইয়ের কি অবস্থা আমি তো আপনাদের আগে দিয়ে জানতাম না আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা <laughs> 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 আচ্ছা ঠিক আছে আপনারা যখন লক পান আমাকে একটু আগে জানা রেখে নাকি হ্যাঁ আপনাদের এই যারা নিউ আছেন তারা দু একটা কাজ করেন দেখি কি অবস্থা হয় আল্লাহ ভরসা আচ্ছা আসেন তাহলে হচ্ছিল আমরা একটু অনেকেই নিউ হ্যাঁ আমিও মাত্রই দেখতেছি আমি জানতাম না আপনারা এত মানুষজন নিউ আচ্ছা যাই হোক এটা নিয়ে কথা বলবো যেহেতু আমাদের হাতে আর একটা দিন ব্যাক টাইম রাখা হয়েছে দিন এক্সাম আর হচ্ছে ব্যাক টাইম আপনাদের এই যে এখানে সো এই দিনটা আপনাদের সাথে কথা বলার একটু টাইম পাওয়া যাবে আচ্ছা আসেন আমরা ক্যালকুলেটার তৈরি করার ট্রাই করি দেখি তো ক্যালকুলেটার তৈরি করা পসিবল কি না জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে আর কি হ্যাঁ এখানে একটা নতুন একটা ইয়ে নেই এখানে আসলাম আসার পর এখানে আসলাম আসার পর আমি এখানে একটা এইচটিএমএল নেই এইচটিএমএল নিলাম নাম দিলাম ক্যালকুলেটর আচ্ছা আপনারা তো ফ্রন্ট এন্ড সম্পর্কে মোটামুটি ভালো ধারণা রাখেন তাই না যে কোনো ডিজাইন মানে আমি যদি বুস্টারে কোনো কিছু ডিজাইন করতে দিই আপনারা কমপ্লিট করতে পারবেন না
জি আচ্ছা ঠিক আছে আপনাদেরকে আমি আর একটা ইয়া দিব নি আমার হচ্ছিল কিছুদিন আগে পাঁচ দিন একটা ফ্রি ক্লাস নেওয়া ছিল পিএইচডি টু বুস্ট্র্যাপ এইখানে জেকুরি অনেক মানে অনেকগুলো হচ্ছিল জেকুরি প্লাগইন দেখাইছিলাম পাঁচটার মতো মনে হয় সো এই ক্লাসটা আমি প্রোভাইড করে দিব আপনাদেরকে ইউটিউবে আপলোড করা আছে আমি আপনাদের লিংক দিয়ে দিব যদি জেকুরি ক্লাস হবে আগামী কাল তারপরে আপনাদেরকে ওটার লিংকও দিয়ে দিব আর হ্যাঁ ওটা তো মনে হয় পাঁচটা প্লাগইন ব্যবহার করেছিলাম পাঁচ দিনে ওটা দিয়ে দিব নি আসেন আমরা একটু কোড করি ফ্রন্ট এন্ডের কোড আমার যদি একটু ঝামেলা আপনি একটু সেরে দিন আর কি হ্যাঁ ডিজাইন তেমন একটা খুব একটা ভালো হতে হবে তোমার একটা ডিপ দিলাম একটা আইডি নিয়ে পর বললাম ক্যালকুলেটর কুলেটর একটু স্পেলিংটা মিস্টেক হয়ে গেছে ক্যালকুলেটর দিলাম তারপর আমি আসব একটু দেখেন যদি আমার ফ্রন্ট এন্ডে একটু ভুল হয় আমাকে একটু রিমাইন্ডার দিয়ে দিবেন হ্যাঁ ইনপুট টাইপ টেক্সট দিলাম নেমের মধ্যে শিপ দেব बाटन যেহেতু আমাদের ওইগুলো বাটনই হবে ওয়ান টু থ্রি ফোর এগুলো যেগুলোতে আমরা প্রেস করবো ওগুলো বাটনই হবে নেমে আপনাদের দরকার নাই আমরা এখানে সে ভ্যালু দিব ফার্স্টে যেটা ভ্যালু আমি এই ধরনের ওয়ান থেকে শুরু করলাম ভ্যালু আর এই পাশে হচ্ছিলো আমরা অন ক্লিক ফাংশন দিব আচ্ছা আপনার জাভা স্ক্রিপ্টের এই ফাংশনগুলো তো করানো হয়নি না অন ক্লিক ফাংশন বা বিভিন্ন টাইপের যে ইভেন্ট আছে এগুলো কি করানো হয়েছে ক্লাসে আপনাদের মনে হয় না ক্লাসে করানো হয়নি এই ফাংশনগুলো তো আপনাদের দরকার ইভেন্টগুলো তো দরকার এগুলো তো আপনাদের সিলেবাসে নাই আচ্ছা আমি আপনাদের ইভেন্টগুলো একটু দেখা দিই দাঁড়ান এগুলো দরকার ইভেন্ট আচ্ছা আমি আপনাদের কয়েকটা কোড এক্সাম্পল করে দেখা দিচ্ছি এই জিনিসগুলো আমাদের দরকার হবে আমি জিএস এ আসলাম আমি এই কোডটাকে আপাতত কমেন্ট আউট করে রাখি এখন এখানে এসে দেখেন আমি ধরেন এখানে একটা পি দিলাম পি দেওয়ার পর এর একটা আইডি দিলাম আইডি দেওয়ার পর বললাম শো যে কোনো একটা আইডি এর মধ্যে রাখলাম ক্লিক ক্যার কোনো একটা টেক্সট দিলাম আর কি হ্যাঁ বা আপনি চাইলে এখানে টেক্সট নাও দিতে পারেন এভাবে রাখতে পারেন আপনাদের খুশি একটা টেক্সট দিলাম আমি এখানে আসলাম আসার পর আমি এখানে একটা ফাংশান দিব এখানে একটা বাটন দিয়ে দাঁড়ান বাটন ক্লাস দিলাম বাটন বাটন এল জি লার্স দিলাম বাটন ইনফো দিলাম এ বাটন নাম দিলাম ক্লিক ক্যার এখানে এসে একটা ফাংশন দিলাম ফাংশন অন ক্লিক ইভেন্ট আচ্ছা দেখেন জাভা স্ক্রিপ্টে হচ্ছে অনেক ধরনের ইভেন্ট পাওয়া যায় মানে ইভেন্ট আছে আর কি তার মধ্যে অন ক্লিক একটা অন রিলোড একটা অন মাউস ওভার অন মাউস আপ এরকম টাইপের অনেক টাইপের ফাংশন আছে বা ইভেন্ট বলে এগুলো আর কি হ্যাঁ তো এরকম ইভেন্ট আমি আপনাদেরকে দেখা দিব আমি একটা এক্সাম্পল দিই অন ক্লিক তেমন একটা ইভেন্ট যে এখানে ক্লিক করলে কি ঘটনা ঘটবে সেটা বলে দেয় নেক্সট আমি এখানে যদি ক্লিক করি আমি এখানে একটা ফাংশনে পাঠিয়ে দিব নাম দিলাম শো নামে একটা ফাংশন দিলাম आईडी छो এই উপরে যে আইডিটা ছিল আপনি চাইলে আইডিটাকে পিক করতে পারেন হ্যাঁ দেবো আইডির নাম কি ছিল শো দিয়ে দিলেন এখন এর মধ্যে এসে টেক্সট শো না এই শোতে তো ডিসপ্লে না আর ব্লক আচ্ছা আমি একটা কাজ করি ইনার এই স্টিমেলটা ইউজ করি তাহলে আপনারা ভালো বুঝতে পারবেন ইনার এই স্টিমেলটা কোথায় এখানে একটা এক্সাম্পল নেই দাঁড়ান এরকম অনেকগুলো ইভেন্ট আছে সুন্দর সুন্দর কিছু এক্সাম্পল আছে আমি আপনাদেরকে দেখা দিব তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে এখানে তো ক্লাসই বলে দিস আর তো কিছু নেই পাইস আসলাম আসার পর আমরা বলবো ডকুমেন্ট ডট গেট মেবি ইটা বড় হাতের এলিমেন্ট ইএল ই এমিএন্ট এলিমেন্ট বাই আইডি আমরা 
আমাদের যে আইডিটা যেখানে আছে সেই আইডির ওইখানে যে সেই এই স্টিমেলটাকে বসিয়ে দিবে এটা ছিল ইনার এস্টিমেল এর কাজের এর মানে আমি আপনাদেরকে দেখাই দিই ভুল লিখলাম নাকি শতকর্ণ গাছ একটু ভুল হইছে এই যে এখানে এসে দেখা যাবে আগে জিনিস তো শো এখন কি কাজ হবে দেখেন এই যে শোটা যেখানে আছে যে আইডিটা এইখানে এসে যে এর মাঝে যে স্পেসটা এটা হচ্ছে ইনার এস্টিমেল বলে এর মানে এইখানে যে স্পেসটা আছে সেই স্পেসে এসে আমরা এখানে যেটা লিখবো আমি আমি বললাম হ্যালো ওয়ার্ল্ড সেখানে এসে সে এই হ্যালো ওয়ার্ল্ডটা প্রিন্ট করে দিবে আমি যদি আপনাদেরকে একটু ইয়েতে দেখাতে চাই এখানে আসি এর একটু রিলোড দিই ওয়ান আচ্ছা এই পেজে না এটা তো আরেকটা পেজ ছিল এটাকে একটু ওপেন করি আচ্ছা এই যে বাটন ছিল দেখেন উপরে কিন্তু পিতে কোনো কিছু লেখা নেই বিকজ অফ আমি এখানে কোনো কিছু লিখিনি পিটা ফাঁকা আছে তাহলে আমরা কি শর্ত দিলাম যদি এই বাটনে ক্লিক করে তাহলে শো নামে একটা ফাংশন আছে সেই ফাংশনে চলে যাবে ফাংশনটা আমরা নিচে ডিফাইন করলাম ডিফাইন করে আমরা কি বললাম ফাংশন এসে উপরেটা আমি মুছে দিয়ে আপাতত এসে বললাম ঠিক আছে ডকুমেন্ট গেট এলিমেন্ট বাই আইডি এটা হচ্ছিলো এই যে যখন আমরা কোনো কিছু এলিমেন্টকে যখন আমরা আইডি দিয়ে কল করার ট্রাই করব তখন হচ্ছিল এই ফাংশন গেট এলিমেন্ট বাই আইডি আপনার চাইলে ক্লাসও নিতে পারেন গেট এলিমেন্ট বাই ক্লাস নেম এটাও আছে আমি আপনাদেরকে এগুলো লিস্ট দেওয়ার ট্রাই করব তখন আপনারা হয়তো বুঝতে পারবেন তো যখন আপনার আইডি পিক করবেন তখন হচ্ছে গেট এলিমেন্ট বাই আইডি এটা লিখবেন যদি ক্লাস পিক করতে চান তাহলে গেট এলিমেন্ট বাই ক্লাস নেম ওটা দিবেন তো দিলাম তাহলে সে কী কাজ করলো এই আইডিটাকে পিক করলো ইনার এস্টিমেল বলতে বুঝায় এর মাঝখানে যে ফ্রি স্পেস সেইখানে সে কিছু একটা দিবে দরপর কি প্রিন্ট করে দিবে হ্যালো ওয়ার্ল্ড এর মানে আমরা যদি এখানে ক্লিক করি তাহলে পি এর মধ্যে এই জায়গাটা এসে হ্যালো ওয়ার্ল্ড দিয়ে দিবে দেখি এই যে হ্যালো হ্যালো কেন হ্যালো ওয়ার্ল্ড দেওয়ার কথা ছিল কোন হ্যালোটা প্রিন্ট করলো সে এটা কি প্রিন্ট করছে এর মানে গেট এলিমেন্ট বাই আইডি কি স্পেলিং মিস্টেক করছে গেট এলিমেন্ট বাই আইডি স্পেলিং মিস্টেক তো করিনি এখানে দিলাম ডকপার কন্ট্রোল ভি গেট এলিমেন্ট বাই আইডি আমি আর একটু এটা একটু রিলোড দিয়ে নেই আমাদের কোডটাকে ক্লিক যদি করি এই যে হ্যালো ওয়ার্ল্ড এবার প্রিন্ট করছে ওভার হচ্ছিল মনে ক্যাশ ছিল আর কি রিলোড এই যে হ্যালো ওয়ার্ল্ড এর মানে আমরা যদি এইভাবে ক্লিক ফাংশনগুলিকে ইউজ করতে পারি যে যেখানে আমাদের কোনো কিছু ক্লিক করলে কোনো কিছু ঘটবে সেখানে আমরা এইভাবে অন ক্লিকের মধ্যে সেই ফাংশনগুলোর নাম আমরা বলে দিতে পারি চাইলে এই কাজটা আমরা এখানে করতে পারতাম লাইক ফাংশন ডিফাইন করে যে আপনাদের করতে হবে এরকম মানে আপনার চাইলে এই পুরো জিনিসটা আপনাকে কপি করতে পারতেন কাট করলাম করে এই পুরো ফাংশন এখানেও চাইলে আপনারা দিয়ে দিতে পারতেন দুইভাবেই করা যায় এক আমরা ইনলাইনে বলে দিব সরি কন্ট্রোল জেড একটু দারুণ কন্ট্রোল জেড দিই এখানে কি কি ছিল এটা ছিল এটা তো বাদ দেবে এখানে একটা দিব এখানে একটা এটাকে আমি এখান থেকে কেটে নেই কাট করে নেই পুরোটাকে আমার পিসি হ্যাং করতেছে এখান থেকে আমি পুরোটাকে কাট করে নিলাম এই পুরোটাকে আমি এখান থেকে কাট করলাম কাট করে এসে আমি চাইলে এখানেও বসাই দিতে পারি বুঝলাম এখন যদি আমি এটাকে একটু রিলোড দিয়ে দেখি তো এটা কাজ করে কিনা রিলোড দিলাম এই দেখেন এটাও কাজ করছে সো আপনাদের হাতে দুটো অপশন এক যে আপনারা যদি অন ক্লিকে ক্লিক করে যদি কোনো একটা ফাংশন ডিফাইন করেন আলাদাভাবে সেই ফাংশনও দিতে পারেন আবার যদি মন চায় যে না ভাই আমরা একই লাইনে করব কোনো ফাংশনকে ডিফাইন করব না এই লাইনেই করব তাহলে আপনি চাইলে এই লাইনের মধ্যে এই কোডটাই কপি করে এখানেও দিয়ে দিতে পারেন সো দুটো অপশন আপনারা যেটা খুশি সেটা ব্যবহার করতে পারেন এটা হচ্ছিলো অন ক্লিক ছিল হ্যাঁ এরকম অনেক ইভেন্ট আছে আমি আপনাদেরকে ইভেন্টগুলো দেখা দিই পরিচয় করে দিই তাহলে হয়তো আপনাদের কোনো সুবিধা হবে ইভেন্ট ইভেন্ট আচ্ছা ইভেন্টগুলো তো এখানে নাই এই যে এখানে আছে অন চেঞ্জ আছে অন ক্লিক আছে ওয়ান মাউস ওভার আছে মাউস আউট আছে কি ডাউন আছে অনলোড আছে এই এইগুলো হচ্ছিলো আমাদের ইভেন্ট ফাংশন এই ফাংশনগুলো হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্টের সব থেকে ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমি বুঝলাম না কেন আপনাদের সিলেবাসে নাই জাভা স্ক্রিপ্টের বাট এই জিনিসগুলো আপনাদের খুবই দরকার ছিল আর কি হ্যাঁ এই জিনিসগুলো দরকার হয় লাইফে বিশেষ করে এই ফাংশনগুলো কোন ফাংশন আসলে কিভাবে কাজ করবে তো আমি আমি আরেকটা কাজ করি যেহেতু অন ক্লিক যেহেতু দেখলেন আমি এখান থেকে আরও দুটো শিখিয়ে দিই এই দুটো শিখিয়ে দিই উপরে এগুলো সব ইজি অন মাউস ওভার শিখাই মাউস আউট শেখাই ওভার আর আউট অথবা আপস অ্যান্ড ডাউন আছে সবগুলোই চলে আমি আপস অ্যান্ড ডাউন দিয়ে করতে পারেন ওভার অ্যান্ড আউটও করতে পারেন দেখি আমি দু একটা মনে আসে নাকি আমি আপনাদেরকে দেখা দিই তাহলে হয়তো আপনাদের সুবিধা হবে বাটন এখানে গেলাম এটাকে আমি এখান থেকে ডিলিট করে দিই এখানে উপরে আসলাম এখানে আসি আসার পর আমি এখান থেকে একটা ডিফ দিলাম এই সরি ডিফ 
একটা ডিভ দিলাম ডিভ দর পর নিচে আসলাম নিচে এসে এটাকে বলি টাচ মি অর ক্লিক মি যেটা বলেন ক্লিক মি খুব কমন কমন হয়ে যায় সো এটাকে বাদ দিলাম আমরা অন ক্লিক তো দেখলাম অন মাউস ডাউন এই যে দেখেন এখানে অনেকগুলো আছে আপনাদের এখানে যেটা খুশি ইউজ করতে পারেন ধরেন আমি অন মাউস ডাউন দিলাম ডাউন মানে হচ্ছে যখন আপনি মাউসটাকে ক্লিক করে থাকবেন মানে যে মাউসে একবার বাম পাশে ক্লিক করি না ক্লিকটাকে বুঝে হচ্ছে ডাউন আর যখন ক্লিকটাকে ছেড়ে দিই তখন ওটাকে বুঝে হচ্ছিলো আপ দুটা বুঝায় হ্যাঁ তো যখন ক্লিক করলো তখন আমরা একটা ফাংশন নাম দিই দিলাম ধরেন ডাউন নামে একটা ফাংশন দিলাম ওকে শেষ এখন ধরেন আমি আর একটা দিব অন মাউস আপ দিই আপ মানে যখন মাউসটা সে ছেড়ে দিবে তখন কি ঘটনা ঘটবে তখন আমি এখানে একটা এম আপ নামে একটা ফাংশন দিলাম সো আমি এখানে দুইটা ফাংশন ডিফেন করলাম যে ঠিক আছে যদি এটা এরকম হয় তাহলে ওটা এরকম আমি এই ডিভের একটা ব্যাক কিছু স্টাইল দিই তাহলে দেখতে সুন্দর লাগবে ব্যাকগ্রাউন্ড দিলাম এক দুই তিন একটা গ্রে কালার দিলাম ব্যাকগ্রাউন্ডটা গ্রে কালার দিলাম আপাতত একটা হাইট দিব হাইট দিলাম লেটসে ফিফটি পিক্সেল একটা উইথ দিব উইথ লেটসে ফিফটি পিক্সেল ঠিক আছে তো আপাতত এতটুকু দিলাম প্যাডিং দিলেও চলে না দিলেও চলে আচ্ছা আপাতত এতটুকু দিয়ে রাখলাম ওকে এখন আমরা কি কাজ করব এই ডাউন নামে একটা ফাংশন ছিল সে ফাংশনটা আমরা কপি করলাম কপি করে আমি নিচে আসলাম নিচে এসে বললাম ঠিক আছে ফাংশন নাম কি ডাউন এখন এখানে আমরা একটা কাজ করি আমরা যে ওইখানে যেটা ছিল এখন দেখেন আপনারা তো অবজেক্ট ক্রিয়েট করা তো হয়তো আপনারা কিছু আগে দেখছেন কীভাবে অবজেক্ট ক্রিয়েট করে আজকের টপিকের মধ্যে ছিল তো আপনারা যদি এখান থেকে এই অবজেক্টটাকে পিক করতে চান বা এই এখান থেকে যদি কোনো কিছু এখান থেকে পাঠাতে চান আমরা যখন ফাংশন শিখি ফার্স্ট এড ডেতে আমরা দেখছিলাম কীভাবে একটা প্যারামিটারকে পাস করে তো এখানে ধরেন আমি একটা প্যারামিটার পাস করে দিব যদি বলেন দিস দিস শব্দটা হচ্ছিল একটা বাই ডিফল্ট কিওয়ার্ড যে কিওয়ার্ডটা প্রত্যেকটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজই থাকে এটা কি কাজ করে যখন আপনি দিস বলে দিবেন তখন শুধুমাত্র এটা এই যে নির্দিষ্ট একটা ফাংশন আছে বা নির্দিষ্ট এই ডাউন যে ফাংশনটা বা ওয়ান মাউস ইভেন্ট যেটা শুধুমাত্র এই ইভেন্টের জন্যই কাজ করবে এভাবে আমরা এখানে দিস বলতে পারি তাহলে এই দিসটা কিসের জন্য কাজ করবে শুধুমাত্র এই যে মাউস আপ যেটা আছে শুধুমাত্র এই স্পেসিফিক এই জিনিসটার জন্যই কাজ করবে ওকে তো আমরা এখানে আসলাম আসার পর এখানে বললাম এটা তো প্যারামিটার প্যারামিটার নাম যে কিছু দিতে পারেন আপনি চাইলে ভ্যালু দিতে পারেন চাইলে অবজেক্ট দিতে পারেন ইচ্ছা লেটস আমি এখানে অবজেক্ট দিলাম এখন আমরা বলবো যে অবজেক্ট যেটা আমাদের ওইখান থেকে আসলো ওইখানে এসে আমরা কি কাজ করতে চাই ওটা স্টাইলটাকে চেঞ্জ করতে চাই জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে জাভা স্ক্রিপ্ট এতই পাওয়ারফুল ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা দিয়ে আমরা এস টিমেল স্টাইলটাকে চেঞ্জ করতে পারি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়ে দিই ব্যাকগ্রাউন্ড কালার লেটসে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার কী দেওয়া যায় বলেন তো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ধরেন আমি দিলাম এখানে রেড দিয়ে দিই অথবা ব্ল্যাক দিয়ে দিই পুরোটা পুরোটা ব্ল্যাক করে দিলাম ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা ব্ল্যাক হয়ে যাবে যদি সে এটা করে আর এই পুরোটাকে আমি এখান থেকে কপি করি কপি করার পর আচ্ছা পুরো ফাংশনটাকে কপি করি মানে জাস্ট বোঝানোর জন্য যে ফাংশনগুলো আসলে কিভাবে কাজ করে ডাউন ছিল এটা নাম দিলাম আমরা এম আপ এই যে এখানে যেটা দিছিলাম এটা কালারটাকে আমরা চেঞ্জ করি চেঞ্জ করে লেটস আমি সিক্স 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 কোনো একটা কালার দিয়ে দিলাম এর মানে যখন কেউ একজন গিয়ে এর উপরে মাউস ওই যে টাচ মেজ এখানে আসে এখানে যে মাউসটা নিজে যখন ক্লিক করবে তখন ওর ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা চেঞ্জ হয়ে এরকম হয়ে যাবে আর যখন সে টাচ না করে যখন ব্যাক করবে তখন সে আগের অবস্থায় ফেরত আসবে বা এই কালারটা হয়ে যাবে এরকম আর কি ওকে আমি আপাতত এই দুইটা জিনিসই দিয়ে দিলাম ঠিক আছে আমি এই কালারটা এই কালারটা ইউজ করি তাহলে ভালো বুঝবে না মানে আগের অবস্থায় সে ফেরত আসবে ওকে তাহলে হচ্ছিলো এটা মাউস হোভার এর আর কি আমি এখানে আসলাম আমি যদি যাই একটু এখানে যাই রিলোড দিই এই যে আছে ক্লিক করলে দেখা যায় যে কালার চেঞ্জ হচ্ছে ব্ল্যাক আমি ক্লিক করলাম এই কালারটা ব্ল্যাক হয়ে গেল যে ব্ল্যাক দেখছেন আবার সরালাম আগের মতো গ্রে সরালাম গ্রে এটা হচ্ছিলো মাউসের এই ইভেন্টগুলো আর কি যে মাউস ডাউন একটা ইভেন্ট মাউস আপ এই একটা ইভেন্ট সো আমরা এখান থেকে আরও দুটো ইভেন্ট সম্পর্কে জেনে গেলাম এইরকম ইভেন্ট আসলে অনেকগুলো আছে আমি আপনাদেরকে দেখাই এই যে এখানে দেখেন অনেক ইভেন্ট আছে আপনাদেরকে আমি লিঙ্কটা দিয়ে দিচ্ছি আপনাদের কাজ হচ্ছিলো এই ছয়টা ইভেন্ট সম্পর্কে একদম পারফেক্টলি জানা এটা আপনাদের সিলেবাসে ছিল না আই ডোন্ট নো ওয়াই জাভা স্ক্রিপ্টের সিলেবাসে কেন নাই আমি আপনাদেরকে চ্যাট বক্সে দিয়ে দিচ্ছি এটা হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছিল জাভা স্ক্রিপ্টের মধ্যে এই ইভেন্টগুলো আর কি হ্যাঁ আপনার এই ইভেন্টের সাহায্যে জাভা স্ক্রিপ্টের যে কোনো কোড করে ফেলতে পারবেন বিশেষ করে অন ক্লিক অন চেঞ্জ অন লোড এইসব ইভেন্টগুলো আর কি সো এই এগুলো একটু ইয়ে করে রাখেন তাহলে আ
আশা করি এটা কপি করে দিই কপি করলাম 2 3 4 চারটা করে একটা ইয়াতে রাখি ফার্স্ট এ এটার ভ্যালু ছিল 1 পরে ভ্যালুটা দিলাম আমি 2 তারপরে ভ্যালুটা দিলাম আমি 3 এটা একটু দেখেন মনোযোগ দিয়ে আমি কিন্তু করতে দিব এই জিনিসটা যেটা আমি করতেছি বিষয়টা তো ইজি আশা করি একবার দেখলে আপনারা পারবেন এখানে একটা ব্রেক ট্যাগ দিলাম তারপরে পুরোটা কপি করি কপি একবার 4 পর্যন্ত দিলাম আচ্ছা আমি একটা কাজ করি একটু সাজা লিখি প্লাস সাইন দেই এখানে 4 দিলাম 4 নিচে আসব 5 6 নিচে যেটা ছিল এটাতে আসলাম আসলে পরে আমি এখানে একটা মাইনাস সাইন দিয়ে দিলাম আসবে কন্ট্রোল ভি কন্ট্রোল ভি ওকে 6 দিল 7 8 9 দিলাম আর নিচে এসে এখানে আমি আরেকটা সাইন দেই যোগ গেছে বিয়োগ গেছে আমি একটা মাল্টিপল সাইন দিই সরি স্টার মাল্টিপল ওকে মাল্টিপল সাইন দিই ওকে এরপর আমাদের আরো কিছু আছে নিচে আসলাম নিচে এসে আমি এটাকে বললাম যেটা হচ্ছে আমাদের যে অন অফ করবে সি দিয়ে দিলাম সি বাই এসি যেটাকে বলে আর কি আপনি চাইলে এসিও বলতে পারেন সি বলতে পারেন আপনাদের ইচ্ছা সি দিয়ে দিতে পারেন এসি দিতে পারেন তো এরপর আমরা এখানে একটা জিরো দিলাম তাহলে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 সবগুলি শেষ তারপর আমরা আসব আশা করি একটা ইকুয়াল সাইন বাকি আছে আর একটা ডিভাইড বা ভাগ বাকি আছে সো মোটামুটি বাটনগুলো ক্রিয়েট করা শেষ আমি যদি এটাকে একটু রিলোড দেই এই যে বাটনগুলো ক্রিয়েট হয়ে গেছে দেখছেন এখানে মোটামুটি সব বাটন ক্রিয়েট হয়ে গেছে এখন আমাদের কাজ কি যে এখানে যদি ক্লিক করি তাহলে এইখানে যেন এই ভ্যালুটা শো করে এটা তো আমাদের কাজ যে এখানে দুই দুই ক্লিক করবে এখানে দুই শো করবে এখানে ছয় ক্লিক করব তাহলে এখানে ছয় শো করবে এটাই তো আমাদের মেইন কাজ আর কি রাইট তো এখন হচ্ছে আমরা অন ক্লিকে যাব যে যদি এখানে কেউ একজন ক্লিক করে মানে আমাদের ওইখানে যে ক্লিক করে তাহলে আমি এখানে ফর্মের একটা নাম দেই ক্যালকুলেটর এরিয়া নাম দিলাম এটা নাম দিলাম ক্যালকুলেটর ক্যালকুলেটর নাম দিলাম আর কি হ্যাঁ একটা ক্লাসের নাম দিলাম ওকে তো আমরা এখানে আসলাম আসার পর আমরা প্রিন্ট করব কোথায় এই ইনপুটের মধ্যে আমরা কিছু আগে দেখছি যে কিভাবে এইচটিএমএল এর মধ্যে প্রিন্ট করা যায় বা কিভাবে আসলে এগুলো কাজ করে তো আমি এখানে আসলাম আসার পর আমরা জানি কি যে প্রত্যেকটা ইনপুট এর এখানে যে ভ্যালু থাকে সেটাই সে প্রিন্ট করে লাইক এই যে ইনপুট গুলো দেখেন প্রত্যেকটার যে ভ্যালু গুলো ছিল সবগুলো সে প্রিন্ট করছে সো আমরা যদি এই ইনপুট এর এখানে এসে একটা ভ্যালু সেট করে দিতে পারি জাভাস্ক্রিপ্ট দিয়ে তাহলে সেটাই সে শো করবে অন ক্লিকে আসবো আসার পর আমরা এই ক্লাসের নামটাকে পিক করি ক্লাসের নাম আসলে ছোট হাতে দিলে ভালো হয় এখানে আসলাম আসার পর এখানে বললাম ক্যালকুলেটর দিলাম দেওয়ার পর দিলাম ডট এরপর এই যে নেমটা ছিল এই নেমটাকে কপি করব কপি করলাম কপি করে এখানে এসে আমি এটাকে পেস্ট করে দিলাম খেয়াল করেন ফার্স্টে ক্লাসের নামটা দিলাম ফর্মের তারপর এসে এখানে যে নেমটা ছিল সেটাকে দিলাম এখন আমরা বলবো যে ডট ভ্যালু এখানে আমরা কি সেট করতে চাই ভ্যালু সেট করতে চাই ওকে ভ্যালু সেট করে যদি আপনি এখানে যদি সরাসরি ওয়ান বলে দেন একদম ডিরেক্টলি যদি আপনি বলেন যাচ্ছে ঠিক আছে এটা একটা ওয়ান তাহলে আপনি যখন ওখানে ক্লিক করবেন তাহলে সে এখানে একটা ওয়ান দেখা দিবে একটু দেখি টেস্ট করে কাজ করে কিনা করা উচিত এই রে এটা তো করা উচিত এখানে ক্লিক করলে ক্যালকুলেটার অন ক্লিক এটা দিলাম হলো তারপর এখানে অ্যান্সার ছিল অ্যান্সারটাও ঠিক আছে ডট ভ্যালু ভি এ ইউ ই ভ্যালু এটাও ঠিক আছে বাট দেখাচ্ছে না কেন তাহলে দাঁড়ান আমি একটু দেখে নিই একটু দাঁড়ান দেখি তো ক্যালকুলেটার দিলাম ক্যালকুলেটার তারপর অ্যান্সার তারপরে ভ্যালু ক্যালকুলেটার অ্যান্সার ভ্যালু আচ্ছা একটু দাঁড়ান মেবি প্লাস সাইন দিই আচ্ছা এটা সেভই করি সেভ করলাম সেভ করে এটাকে একবার রিমুভ দিই দেখো বাট ওয়ানটা এখানে শো করানোর কথা একটু দাঁড়ান সামহাও শো করাচ্ছে না ওয়ানটা ক্লাসিক্যাল টু ওয়ান ক্লিক যদি করি তাহলে এখানে ওয়ান প্রিন্ট করে দেওয়ার কথা ভুল করলাম কোথায় এখানে অ্যান্সার আসলো আসার পর এখানে ক্যালকুলেটার ক্যালকুলেটারের মধ্যে ঢুকলাম ঢোকার পর অ্যান্সার অ্যান্সারের মধ্যে ঢুকলাম তারপর ভ্যালু ক্লাসিক্যাল টু ওয়ান ওয়ান দিলাম এখন যদি আমি এখানে যাই ক্লিক করি ক্লিক করি এখানে ক্লিক করলে আসা উচিত বাট আমাদের ভ্যালুগুলো শো করতেছে আচ্ছা আমরা একটা কাজ করি এখানে যে একটা আইডি ধরি 
একটু টেস্ট করে দেখি দাঁড়ান আইডি দিলাম আইডি দেওয়ার পর এইচ ই সি দিলাম দেখি তো আইডি দিয়ে পিক করে দেওয়া যায় নাকি আইডিতে কপি করলাম কপি করে নিলাম নেওয়ার পর আমরা এখানে আসব আসার পর দিলাম ডকুমেন্ট ডট গেট এলিমেন্ট বাই আইডি বাই আইডি দিলাম দেওয়ার পর এখানে আসলাম আসার পর আমরা আমাদের এলিমেন্ট দিলাম দেওয়ার পর এনার এইচ টিমেল করে দেখি তো প্রিন্ট করে দিলাম সাধারণত আসে বাট কালকে থেকে আমার পিসির কি অবস্থা হলো এইচ টিমেল এখানে এসে আমরা বলে দিলাম ওয়ান তারপরে এই জিনিসটা এখানে প্রিন্টই করতেছিল আমার এইচ টিম এলের সমস্যা নাকি ডকুমেন্ট ডট গেট এলিমেন্ট বাট আইডি প্রিন্ট শো করতেছে দাঁড়ান দাঁড়ান আমি একটু আর আমি একটু দেখি এটা শো করানোর কথা সাধারণত সবসময় শো করতো এনএসডাবলিউআর দিলাম তার মধ্যে এসে আমরা ভ্যালু দিয়ে দিব ওয়ান আমরা যদি যাই আর একটু রিলোড দেই কন্ট্রোল এফ ফাইভ দিয়ে রিলোড দেই কি ব্যাপার শো করছে আচ্ছা দাঁড়ান আমি একটু ইয়া ব্রাউজারটা রেজিস্টার দিয়ে হ্যাঁ এক মিনিট দাঁড়ান আপনারা এই এই ইয়েতে থাকেন আমি রিজয়েন করতেছি কপি করে রাখি ইয়েতে থাকেন আমি রিজয়েন করতেছি একবার এক মিনিট ব্রাউজারটা রিস্টার্ট দিন আমরা সবখানে বসে দিব এখানে আসবো কন্ট্রোল ভি করে দিব কন্ট্রোল ভি কন্ট্রোল ভি তাহলে এখানে হচ্ছিল আমাদের টু এখানে এসে আমাদের হয়ে যাবে হচ্ছিল থ্রি এটা তাহলে হয়ে যাবে থ্রি আমরা নিচে যাব নিচে যে হয়ে যাবে এই সরি কন্ট্রোল জেড দিয়ে হচ্ছিল প্লাস জহুরুল ভাইয়ের মেয়ে মাইক্রোফোন অন আচ্ছা আমি সবগুলোতেই একেবারে দিয়ে দিই আপনারা দেখেন যতগুলো আছে সবগুলোতে দিয়ে দিলাম এখানে আসবো আসার পর আমি এটাকে রিপ্লেস করলাম ফোর দিয়ে ফোর নিচে আসলাম এটাকে রিপ্লেস করলাম ফাইভ রিপ্লেস করলাম সিক্স রিপ্লেস করলাম মাইনাস নিচে আসলাম এটাকে রিপ্লেস করলাম সেভেন রিপ্লেস করলাম এইট রিপ্লেস করলাম নাইন নিচে এসে রিপ্লেস করলাম এটা একটা মাল্টিপল সাইন ওকে নিচে আসব আসার পর এখানে আরো কয়েকটা আছে মোটামুটি এই ছিল আমি সবগুলো একটু ইয়া করে নিই এখানে হচ্ছিল যেহেতু সি ছিল সুতরাং এটা একটা নাল রাখি ভালো কোনো কিছু না মানে এখানে দিলে একদম নাল হয়ে যাবে হ্যাঁ বোর্ড ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমাদের এটা জিরো আমাদের এখানে ছিল জিরো আমি এখানে জিরো দিয়ে দিলাম নিচে আসব আসার পর এইটা একটু রাখেন এটা হচ্ছে হলো ওয়ান কি ছিল আমাদের ইকুয়াল টু ইকুয়াল টুটাই আমাদের ক্যালকুলেট করতে হবে সো এই বিষয়টা বাদে বাকি সবগুলো আমরা করে ফেলাম এখন প্রবলেমটা হচ্ছে আমাদের ইকুয়াল টুতে আমি ইকুয়াল টু একটু পরে করব আমি এখানে আপাতত ফ্রি স্পেস দিয়ে রাখতেছি এই ইকুয়াল টুর কাজ পরে করব মানে ইকুয়াল করলে কি হবে এই কাজটা আমরা পরে করব আপাতত যতটুকু কমপ্লিট আমাদের আমি এটাকে একটু রান করি ব্রাউজারে গেলাম রান করলাম দেখি তো সব কিছু আসে নাকি এক দুই তিন পাঁচ আট নয় 
माइनस प्लस तीन छय देखें सबग मोटामुटी सबग चले आसते जै जानते चाहिए मोटामुटी चले आसते भाई <laughs> क्योंकुलेटर तो मोटामुटी शेष चले आसतेक्ल दीब मैं जो वियोग कर दीब लाइक एस तक घटेल टूरसार्ट के प्रिंट करते हैं मैं भैलू टाइम प्रिंट करते हैं जाभा स्क्रिप्टे एक फांगशन आई डिफल्ट फांगशन जो मैथर जो यूज कर इल नाम हम इ भल मैं से जो जो कर वियोग कर गुण कर भाग कर जे कसटे करूक ना क्यों से ही भैलूटा से कैलकुलेट कर प्रिंट कर दे भल दिए इ भि एल इ भल इ भल दिल इ भल दे पुरोटा के आर कपि कर लम कपि कर इने एर मध्य इसे हमें दिए दिल तुम क्योंकुलेट करो करार पर यह तुम्हें भैलूटा के आर प्रिंट कर दो जान आप भैलूटा के देखते परि इ भल हो डिफल्ट फांगशन जर क्या हे जो वियोग गुण भाग सबकि आसलम আশা করি একটু লিখে দিই ঠিকঠাক মতো কাজ করে গেল আমি বলে এই বিলের কি আমার রেশন আছে মানে কোন রূপ আছে দাঁড়ান দাঁড়ান এক মিনিট একটু দেখি ভাই কাজ করে না এই কাজ এই যে তিন কাজ করতেছে এগুলো চেক করে ফেলেন ফেলে দিতে পারেন নাকি হ্যাঁ 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 দাঁড়ান আপনাদেরকে দেখি এখানে ডিটেইলস কোনো কিছু আছে নাকি যেটা আপনাদের দেয়ার মতো যদি থাকে তাহলে আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি इक्विवेलेंट वैल्यू लाइक आपने जो भी गुणभाग जाय करना क्या ना उटर जो वैल्यू टा रियल वैल्यू टा पाए शेटर वैल्यू टा के शेप प्रिंट कोई दिवार की इवेल दी ऐसे इक्विवेलेंट वैल्यू टा की शेप प्रिंट कोई दिवार बार बार इतनी विषय कौन सा मना नहीं शॉप गुलते ऐसे मना है पाइथन जावास्क्रिप्ट तार আপনারা চাইলে আমি আমার কাছে একটা ইয়া করা আছে যেটা একটু টাফ ওটা আমি আপনাদেরকে দিয়ে দিব বাট এটা হচ্ছে সিম্পল যে লাইক সিম্পলি আপনি একটা কাজ করবেন ফারস্টে যে আমি একটা ফর্ম তৈরি করবেন ফারস্টে আসলাম আসার পর এখানে একটা ইনপুট ফিল্ড তৈরি করলাম যেখানে আমরা শো করব টাইপ টেক্সট নাম দিলাম অ্যানসার তারপর আমরা বাটন তৈরি করলাম সবগুলোর জন্য যতগুলো বাটন তৈরি করা পসিবল এখানে কোনো সিএসএস করিনি যার জন্য ক্যালকুলেটরটা দেখতে খুবই বাজে লাগতেছে বাট আপনাদের কাজ হচ্ছে হলো সিএসএস করা মানে সিএসএস করে সুন্দর একটা ভিউ নিয়ে আসা যেন ক্যালকুলেটরটা দেখতে সুন্দর হয় शुदुम्रिकाभा लेटेस्ट কারণ তারা জাভাকে উঠাই দিতে চাইছিল আর কি এক সময় মানে একটু কোনো ঝামেলা টামেলা হইছিল তাছাড়া সব ম্যাক্সিমাম জিনিসগুলো জাভা দিয়ে তৈরি করা অ্যাপ্লিকেশন গুলো মোবাইল অ্যাপ আচ্ছা এটা বুঝতে পারছেন ক্যালকুলেটর সিম্পল আচ্ছা এখন হচ্ছে আপনারা একটা কাজ করুন এখন আপনারা আমাকে বানায় দেখাবেন লাইভ বাট ডিজাইন সুন্দর হতে হবে আপনারা ফ্রন্ট এন্ড পারেন আমি যেরকম এরকম আউল ফল ডিজাইন করছি এরকম না আপনারা ফ্রন্ট এন্ড সুন্দর করে ডিজাইন করে আমাকে দেখাবেন পারবেন আমারটা হইতাছ না ভাই ख 
बाकी <laughs> स्क्रीन चेन्ज कर दिन तो समस्या কপাল দেখি নিচে যান তো আপনারা কোটে যান কোট তো সেমই আছে কোট তো সেম সেম হ্যালো দিছি 1 এ 1 এর সাথে 1 আছে প্লাস দিছি সমান দিছি 1 দিছি আর ডিভাইড কি ঠিক আছে ডিভাইড ক্যালকুলেটরস নিয়ে আই কি না আছে নাকি এই ক্লাস কোন ক্লাসের সাথে মিল করব এই ক্লাস হ্যাঁ এই ক্লাসই এটা এটা ঠিক আছে ওটা ঠিক আছে कैटे दें কেটে দেন বা ই দিয়ে মানে কন্ট্রোল দিয়ে স্ল্যাশ কন্ট্রোল স্ল্যাশ আচ্ছা আপনি কাট করে রাখেন কন্ট্রোল জেড করলে তো ব্যাক করতে পারবেন কাট করে রাখেন কমেন্ট আচ্ছা ঠিক আছে সেভ করেন সেভ করেন সেভ সেভ আচ্ছা এখন একটু রান করেন ঠিক আছে ভাই আমি কিন্তু কোনো কিছু নেই নেই যাও আইস একটু কোনো কিছু নেই নেই কিন্তু আরে কিছু নিতে হবে না কিছু নিতে হবে না দেখেন আমার উপরে তো আরো ফাঁকা আপনার তো কিছু নাই দেখেন আমার উপরে আরো ফাঁকা দেখছেন হ্যাঁ হ্যাঁ ওইজন্য তো ওইজন্য তো আমি আর ওই করলাম সমস্যা নেই আমার এখানে কিছু নেই আমার এখানে আরো ফাঁকা তো হুম এখানে এর কি সমস্যা কি আইতেছ না কি আনসার এই আনসার আনসার এর সাথে মিল থাকতো হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে মিলিয়ে আছে টাইপ টেক্সট টাইপ বাটন সাথে বাটন আচ্ছা আপনি একটা কাজ করেন আপনি একটা ব্রাউজার রিস্টার্ট দিয়ে আবার একটু আসেন আমি আমার কোডটা আপনাদের আবার একটু দেখাই দেখেন কি অবস্থা এটা আসা উচিত কেন যে আসতেছেন আপনাদের কে জানে জি ভাই আমি করতেছি ভাই এই মাহমুদুল ভাই কি অবস্থা দেখেন তো জি ভাই আমি শুরু করে নে একটু শুরু করতে হবে টোয়লা কেন আছে হ্যাঁ একটু ডিজাইনটা সুন্দর করে করেন হ্যাঁ আমি কিন্তু আপনাদের ডিজাইন চাই ফন্ট এই এটা যদি কি শুরু করব এটা এটা ইনপুট ইনপুট টাইপ টেক্সট নেম আনসার ঠিক আছে এইটুকুই 
আচ্ছা একটা কাজ করেন হ্যাঁ এটা কপি করে নেন হ্যাঁ উপরে একটা বাদ দেন উপরে এটা বাদ দেন এভাবে হবে না এই স্টেবল করতে বাদ দিলাম সেভ করেন রান করেন এরে এরে आंसर आंसर ঠিক আছে ক্যালকুলেটর ক্যালকুলেটর ঠিক আছে টেক্সট ঠিক আছে বাটন ঠিক আছে ওয়ান ঠিক আছে আর এরে 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 রান করি যাও তো আই আপনার কপাল খারাপ ও ভাইয়া 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 দেখি 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 একটু উপরে ফর্মে যান বুঝতে পারছি কোথায় ভুল হয়েছে ফর্ম ফর্ম ওই যে ক্লাস বলছেন এখানে নেম হবে সরি ভাই এই যে ফর্মের ওখানে ক্লাস ক্লাসের কাছে নেম লেখেন হ্যাঁ নেম এ নেমই নেম হ্যাঁ 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 সরি 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 আপনারা এটা তো বলার কথা মনে নেই এখন এখন নোট দেন এই যে এই যে সরি ভাই ওই ওখানে নেম হবে হ্যাঁ নেম ধরে ধরে পিক করতে হয় আমরা তো কোডে লিখছি বাট আপনাদের মানে বলতে ভুলে গেছি নেম হবে এটা হ্যাঁ নেম এখন ঠিক আছে আচ্ছা এখন হচ্ছে পুরোটা ডিজাইন করে আমাকে তাহলে দেখান একদম ফুল কোড কাজ করতেছে এরকম বাট ডিজাইন সুন্দর হতে হবে ডিজাইন সুন্দর করতে আছি সমস্যা নাই ডিজাইন করতে হবে হ্যাঁ এটা একটু দেখেন আমি আসি অনলাইনে কোনো সমস্যা হলে বলেন সবাই করেন যারা যারা ক্লাসে আছেন মাহমুদুল ভাই কি করতেছেন এটা আমার সমস্যা হচ্ছে একটা আচ্ছা আর এই ছিলাম এই কি আছে নেম দেওয়া লাগে না 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 এখানে নেম দরকার নেই ফর্ম নেম দেওয়া দরকার শুধু ভ্যালু আর হচ্ছে ওয়ান ক্লিক এই দুটা রাখেন তাহলে रिव्यू পুরো ক্লাসটা এই এই দিন নিব ওইটুকু দেখে আর ভালো লাগে না ভিডিও দেখতে তাহলে উপর দেখতে আচ্ছা সমস্যা নেই আপনাদের ওর থেকে ভালো করে বোঝানো হবে 5 তারিখ মানে শনিবার দিন ক্লাসের পুরোটা আবার বোঝানো হবে একদম ক্লিয়ারলি যেটা হচ্ছে আপনাদের এর আগে ক্লাসে যেগুলো আপনাদের মিস্টেক ছিল ওগুলা আর কি ওগুলা আমি নিব তো শনিবার থেকে আপনাদের রেগুলার ক্লাস আমি নিব সো ওই দিন পুরোটা আমি হ্যান্ডেল করব আর হচ্ছে হলো আমার ইয়ে বলি মানে আপনারা তো ফ্রন্ট এন্ড নিয়ে ইয়ে করেন ফাইবারে আমার লাইফের ফার্স্ট কাজ ছিল হচ্ছে ব্যাক এন্ড নিয়ে মানে আমি ভালো <laughs> বুঝতে <laughs> 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 मैं <laughs>
Tá? Ó. Tá? ঠিকানা <laughs> এলে ভুলই বেশি হয় না ভাই এন আবাই সালাই করেন নিজে আপনাকে ফোন অফ করেন অফ করে কথা বলেন আমা আমা আচ্ছা যা আমি একটু পরে খাবো ক্লাস আর এক ঘন্টা আছে এটি একটু চার্জে দেওয়া লাগবে আমার কোনো ইস্যু হলে আমাকে একটু জানাবেন যদি কারো কোনো ইস্যু হয় কাজ করতে করতে আমাকে একটু জানাবেন হ্যাঁ
জহুরুল ভাই আপনার স্ক্রিন কিন্তু প্রেজেন্ট করা আছে স্ক্রিনটা ইয়া স্টপ প্রেজেন্টিং করে রাখেন না হয় আমি স্ক্রিন প্রেজেন্ট করি আপনাদের কাজটা কমপ্লিট করেন এই ইয়া ভাই ভাই এই যে কোন আসে ভাই ভাই এই যে এইতে 1 2 3 দিছি হ্যাঁ আর প্লাস এর কি দিন ভাই প্লাস প্লাস এর করে এই জাস্ট এই নরমালি প্লাস দিয়ে দেন যেভাবে 1 2 3 দিছেন ওখানে প্লাস প্লাস দিয়ে দেন নরমাল প্লাস ইকুয়াল টু প্লাস এই যা আছে অন ক্লিক ফাংশন উপর থেকে কপি করে হ্যাঁ ওটি কপি করেন কপি করে জাস্ট থ্রি এর কাছে প্লাস সাইন দিয়ে দেন তাহলে হুম এটা ক্লিক করে নিচে বসে দিন ওই লাস্টে যে ব্যাক স্ল্যাশ গুলো আছে না ওগুলো উঠিয়ে দিতে পারেন ওগুলো কোনো ভ্যারি করে না ওগুলো থাকলে সমস্যা নেই না থাকলে সমস্যা নেই আমাদের সমস্যা হচ্ছিল উপরে যে নেইমের কাছে ক্লাস লিখছিলাম এই জন্য হচ্ছে সমস্যা ছিল হ্যাঁ এখন কোনো ইস্যু নেই এখন ওই লাস্টে স্ল্যাশ স্ল্যাশ নিলে হবে না নিলে হবে ওগুলো কোনো মাইনেই রাখবে না হ্যাঁ পেস্ট করেন ওকে এখন এখন হ্যাঁ প্লাস হ্যাঁ হ্যাঁ এখানে প্লাস माइनस गुणन दें एक जगह भाग दें इच्छा मत सजान जी भाव सजाते चाना डिफरेंट भागे সমান সাইন এখন ভাই এখানে ভাই হ্যাঁ এখন বলেন সমান সাইন ওখানে কি করবেন এই আই কপি করে পেস্ট করেন ওখানে অন ক্লিক পর্যন্ত পেস্ট করেন ওই ইভেল সাইন কিছু রিপোর্ট করেন আপনি হ্যাঁ 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 এটা হচ্ছে ওই ভ্যালুর পরে যে ইভেল নামে একটা ফাংশন দিছিলাম আর কি ফাংশনটা আমি আপনাদেরকে ইয়াতে দেখাই দিচ্ছি মানে এটা আর কি আমি এই আমি আমি গুগল করতে পারি কিনা আচ্ছা ঠিক আছে আপনারা গুগল করার চেষ্টা করুন নাহলে আমি আপনাদের গ্রুপে দিয়ে দিব ট্রাই করুন দেখেন তো ইভেল ইভেলের মধ্যে হচ্ছে আপনাদের ওই পুরো ফাংশনটা বসায় দিবেন calculator dot answer dot val ওই ফাংশন না জাস্ট খালি ই ভ্যালের মধ্যে বসে দিবেন ওই প্যারামিটারটা তাহলে হয়ে যাবে এটা ই ভ্যাল ই ভ্যাল কোন দিন ভাই বুঝতে দিন তো ই ভ্যাল রে ভাই ই ভ্যাল ই ভ্যাল তো আসছে ই ভ্যাল ই ভ্যাল চ্যাটে দেখেন চ্যাট আপনার ইয়া গুগল মিটের চ্যাট বক্সে যান গুগল মিটের গুগল মিটে চ্যাট বক্সে যান আমি দেখছি দেখছি ইভেল অন ক্লিক কল করার आंसर ভ্যালুস মানে ওইটা কপি করে জাস্ট ইভেল ফাংশনের মধ্যে দিয়ে দিতে হবে বুঝছেন একটা ইয়া বেশি হয়ে গেল মনে হয় একটা ওই ইয়া বেশি হয়েছে আপনার ক্লোন 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 একটা বেশি হয়েছে আপনার এটা পরে না গিয়ে দি দেখেন ভাই মাত্র যেখানে পেস্ট করলেন ওখানে একটা ক্লোন বেশি হয়েছে হ্যাঁ এই দেখুন ঠিক আছে এই ওটা দেখ এটা যে ভাই আপনি আপনি ভাই ওয়ার্ড পেজ ডেভেলপ করলে ভাই হ্যাঁ একটু ভাই আমার একটা প্রবলেম আছে তো আমার একটা প্রবলেম আছে তো দেখেন তো ভাই দেখে দিব না আগে আপাতত এগুলো সলভ করেন ক্লাসের পরে এই নোট দিয়ে রাখেন রাতে দেখে দিব ভাই এটা কি বানাইলো এটা কি এখানে ভ্যালু দেন নাই নাকি এখানে কি ভ্যালু ছিল দেখি এতে যান কোডে যান ওই যে ভ্যালু দেন নি তো সমানের এখানে ভ্যালু ইকুয়াল টু ইকুয়াল দেন লাস্টের আগের ইনপুটে ভ্যালু দেন নি শুধু অন ক্লিকটা লিখছেন ভ্যালুটা দেন না না ওই লাইনেই দেখেন অন ক্লিক ফাংশন দিবেন কিন্তু ভ্যালুটা ডিফাইন করেন নাই টাইপ বাটন তারপরে সরাসরি অন ক্লিক ফাংশন লিখছেন ভ্যালু দেন নি 38 নাম্বার লাইনে 
रान कर থাক থাক সমস্যা নাই সব ঠিক আছে এগুলো ঠিক আছে সমস্যা রান করেন কয়েকটা নাম্বার লেখেন স্যার ফোন তো সব ফোন হ্যাঁ একটা নাম্বার লেখেন যোগ করে ইকুয়াল দেন যোগ করেন কিছু একটা আরে ডাইরেক্ট ইকুয়াল দেন হ্যাঁ যোগ বিয়োগ করেন তারপর ইকুয়াল সাইন দেন হ্যাঁ এখন আবার সি দেন প্রয়োজনে এইভাবে আচ্ছা ঠিক আছে আপনার স্ক্রিনটা অফ করেন আপনার কাজ হচ্ছে আপনি এখন হচ্ছে একটু ডিজাইন করেন 10 মিনিটের মধ্যে ডিজাইন করে দেখেন আমাকে পুরোটা আচ্ছা মাহমুদুল ভাই কি অবস্থা আপডেট আপনার আন্টা হচ্ছে ভাই একটু মিনিট আচ্ছা ঠিক আছে সমস্যা দেখাবো আপনি দেখাতে পারেন চাইলে যদি প্রবলেম মনে করেন সলভ করে দিতে পারি যদি ইস্যু থাকে আচ্ছা একটু দেখ এখানে আমি পুরোটা এই ইকুইভ্যালেন্ট ভ্যালুটা আমি লিখতে পারছি না প্রপারলি দেখতে হবে একটু আমি আপনাদের চেক বক্সটি কপি করে নেছি এখানে ইনপুট টাইপে বাটন লিখবো না ইকুইভ্যালেন্ট ভ্যালুতে এটা বাটন লিখতে হবে হ্যাঁ টাইপ যা ছিল তাই টাইপ বাটন ইয়া ক্লোন এর মধ্যে নিয়েন মানে ডাবল কোটেশন এর মধ্যে দিয়ে বাটনটা বাটন ডাবল কোটেশন এর মধ্যে নিয়ে বাস হ্যাঁ এটা তো টাইপ এগুলো তো এর আগে করছেন ফ্রন্ট এন্ডে তো করছেন এইচটিএমএল এ ঠিক আছে ভ্যালু ভ্যালু ইকুয়াল ইকুয়াল টু मध्य दिए कटेशन कम এখন এটা বলতে আচ্ছা এটা হচ্ছে হলো ইকুয়ালের জন্য হলো আর কি কি বাকি আছে একটা সি দেন আর হচ্ছে হলো একটা একটা বলে দিতে পারবো ফাংশনে যা আমি এটা ইনডিকেট আউটপুট আছে কিনা না আচ্ছা সেভ করেন হ্যাঁ সেভ করে রান করেন এক এ চাপ দেন হ্যাঁ যোগ দেন কিছু একটা কিছু একটা দেন ইকুয়াল দেন হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে আর এখানে এই যে মাইনাস তো শুধু আসছে আবার এটা এটা পুরো আসছে এটা আর माइनस करें उधर माइनस से क्लिक करें ऊपर माइनस से माइनस तो सुधार से सब गुलास से मास्टर से अपन माइनस से किस तरह से हो अच्छा इधर अच्छा स्पेस में ना जाने या भालू तो जान देखिए तो भालू तो मना स्पेस जाने भालू तो जान या कोडे ज्यादा क्या करना है तो सेम आठ से मापने माइनस से बिती से अच्छी लगता देखा जाता है अंजुआपूट oh, अंजू अपू 
আচ্ছা তাহলে হচ্ছে হলো আমি আপনাদের হচ্ছে হলো যেহেতু এতটুকু কমপ্লিট হয়ে গেছে আমি আপনাদের অ্যাসাইনমেন্টটা নিয়ে আরেকবার একটু বলি আপনারা আমাকে কালকে বা পরশু দিনের মধ্যে অ্যাসাইনমেন্টটা জমা দিবেন মানে আপনাদের হচ্ছে হলো আজকের টপিকগুলো যেহেতু শেষ আমি আবার একটু রিভিউ করব গত ক্লাসের এগুলো একটু রিভিউ করব আর হচ্ছে হলো অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে বলবো আর যে করে নিয়ে একটু বলে দিব যে আসলে এটা কি কিভাবে কাজ করে এটা বলবো আর এখানে আমাদের একটা দিন আছে দেখেন কালকের পরের দিন একটা ফ্রি টাইম পাবো আমরা ওই দিনে সবগুলো রিভিউ করব যা কিছু আছে রিভিউ করে আপনাদের একটা এক্সাম নিব লাইভ এক্সাম আপনারা আমাকে এক্সাম দেবেন আর কি হ্যাঁ সব কিছু রিভিউ করে তো আমি একটা কাজ করি আপনাদের স্ক্রিনটা একটু ইয়ে করেন বন্ধ করেন আমি আমারটা আচ্ছা বন্ধ করছেন আমি আমারটা শেয়ার করি এটা আমার স্ক্রিন ছিল আমি আসে আচ্ছা এখন হয়তো দেখতে পারতেছি এই যে এখানে দেখেন আমাদের আপাতত এগুলো হচ্ছিল গত ক্লাসে হয়ে গেছে আমরা পুরোটা কমপ্লিট করছিলাম আমাদের আজকের ক্লাসের টপিকগুলোও শেষ আমরা আরেকটা জিনিস দেখব কলব্যাকটা আমরা দেখব এটা অল্প একটু বাকি আছে এটা আমি বলছি এটা আমরা দেখব সমস্যা নেই ক্যালকুলেটার হয়ে গেছে আমাদের মোডালও হয়ে গেছে মোটামুটি তো আমি একটা কাজ করি ফার্স্টে হচ্ছিল আমি আপনাদের অ্যাসাইনমেন্ট সম্পর্কে বলি যারা হচ্ছিল হয়তো কোনো কারণে কমপ্লিট করেনি হয়তো বুঝতে পারেন নাই সিম্পল কাজগুলো আর কি এই কাজটা আমি পুরোটা বুঝিয়ে দিই সবগুলি করে জমা দিবেন আমাকে একদম দশটা দশটাই মানে একটা বাদ দিবেন না এটা করতে পারলে লাভ আছে বিষয়গুলো মজার সলভ করা খুব ইজি ফার্স্টে যেটা ছিল সেটা হচ্ছিল একটা ইনপুট নেবেন একটা ভ্যারিয়েবল মধ্যে নেওয়ার পর জাস্ট খালি পজিটিভ নেগেটিভ আর জিরো চেক করতে হবে সহজ যদি জিরো থেকে বড় হয় প্রিন্ট করবেন পজিটিভ জিরো থেকে ছোট হলে প্রিন্ট করবেন নেগেটিভ ইফ জিরো সমান তাহলে প্রিন্ট করবেন জিরো যদি সুইচকে চেক করতে প্রবলেম হয় আপনারা ইফ এস দিয়ে আপাতত সলভ করেন তারপর নিচে যাবেন এখানে হচ্ছিল ত্রিভুজ নিয়ে বলা হয়েছে আপনার ত্রিভুজের তিনটা বাহুর দৈর্ঘ্য নেবেন মানে তিনটা ভ্যারিয়েবল দেবেন তিনটা ভ্যারিয়েবল মধ্যে ধরেন নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু নাম্বার থ্রি তার মধ্যে ধরেন তিনটা ভ্যালু নেবেন নেওয়ার পর চেক করবেন যে এই তিনটা ভ্যালু কি সমদী বাহু সমকরে নাকি বিষম বাহু ত্রিভুজ সমবাহু ত্রিভুজ কখন হয় যখন তিনটা বাহুই সমান হয় মানে যে তিনটা ভ্যালু নিলেন ইফ দিয়ে দেখবেন যে যদি তিনটাই সমান এটা ইকাল টু এটা ইকাল টু এটা তাহলে বলে দেবেন ঠিক আছে এটা হচ্ছিল ইকোট্রিয়াল বা সমবাহু ত্রিভুজ এরপর দেখবেন যে যদি যে কোনো দুটো বাহু সমান হয় তাহলে সমদী বাহু ত্রিভুজ আর যদি দেখেন যে না তিনটে বাহুর কোনোটাই একটা একটা সমান না তাহলে বলবেন যে বিষম বাহু ত্রিভুজ এটাই একদম ইজি জাস্ট ইফ এস দিয়ে করলেই করতে পারবেন এরপরে যেটা এটা একটা মজার প্রবলেম যেটা আমি এখানে দিছিলাম আমি আশা করছিলাম আপনারা চার আর পাঁচ নাম্বার প্রবলেমটা খুবই মজার এই দুটো সলভ করলে খুবই ভালো হবে আর কি হ্যাঁ চার নাম্বার প্রবলেমটি কি আপনারা পাঁচটা সাবজেক্টের মার্কস নেবেন পাঁচটা ভ্যারিয়েবল দেবেন একটা নাম ফিজিক্স একটা নাম কেমিস্ট্রি একটা বায়োলজি একটা ম্যাথামেটিক্স একটা কম্পিউটার পাঁচটা ভ্যারিয়েবলের মধ্যে পাঁচটা সাবজেক্টের মার্কস নিয়ে নিলেন সো মার্কস পাওয়া শেষ এখন আমাদের কাছ কি ক্যালকুলেট পার্সেন্টেজ এর মানে কি আপনাদেরকে গড় বের করতে হবে গড় কেমনে করে পাঁচটা যোগ করে পাঁচ দেয় ভাগ গড় পেয়ে যাবেন পার্সেন্টেজ পেয়ে গেলেন এখন যখন পার্সেন্টেজ পেয়ে গেছেন তখন দেখবেন যাচ্ছে ঠিক আছে পার্সেন্টেজ কি নব্বইয়ের উপরে যদি দেখেন নব্বইয়ের উপরে হয়েছে তাহলে প্রিন্ট করবেন ওকে এ গ্রেড এ পাইছে কীভাবে প্রিন্ট করবেন ইফ যে পার্সেন্টেজ পেলেন সেটা ইজ গ্রেটার দেন ইকাল টু নাইনটি তাহলে প্রিন্ট করবেন এ যদি দেখেন এটা আশির উপরে নব্বই থেকে ছোটো তাহলে বি এ প্রবলেম আমি অলরেডি ক্লাস ওই দিন বুঝিয়ে দিছি মানে লাস্ট ক্লাসে ভিডিও দেখলে লাস্টের দিকে দেখবেন এই প্রবলেম আমি একটা সলভ করে দিয়েছিলাম গ্রেডের প্রবলেমটা ক্লাসে সলভ করা হয়েছে আমি জাস্ট এখানে এক্সট্রা একটা জিনিসে যোগ করছি যে ক্লাসে আমি একটা নাম্বার নিছিলাম নেওয়ার পর এখানে কম্পেয়ার করছিলাম কোনটা কোন গ্রেডে পরে আর এখন কি কাজ করছি পাঁচটা নাম্বার নিছি নেওয়ার পর ওটা একটা গড় রেজাল্ট বের করছি তারপরে ওইটা দিয়ে আমি এখানে এসে কম্পেয়ার করছি যে কে কত গ্রেড পেলো সো এটা একদম ইজি পার্সেন্টেজ কেমনে বের করবেন আপনারা জানেন শতকরা হিসাব একশোতে এত এতোতে এত এতোতে কত আপনারা জানেন আই থিঙ্ক এটা কিন্তু গড় না এটা কিন্তু শতকরা বলে বলছি এই ক্যালকুলেট পার্সেন্টেজ শতকরা বের করবেন তারপরে এখানে নিচে আসবেন এইটা প্রবলেমটা হচ্ছে সবচেয়ে মজার এই প্রবলেমটা এটা যদি সলভ করতে পারতেন তাহলে খুবই ভালো হতো বাট আমি তো বলে দিচ্ছি এই প্রবলেমটা সবচেয়ে মজার যতগুলো প্রবলেম আছে এটা আমি আপাতত সলিউশন করে দিব না মানে আমি এটা হিন্ট দিচ্ছি পুরোটা হয়তো আমি আপনাদেরকে বলবো না এটা প্রবলেমটা মজার যেহেতু আমি চাচ্ছিলাম আপনার এই প্রবলেমটা সলভ করেন সেটা হচ্ছিল আপনাদেরকে এখানে ইউনিট দেওয়া আছে আপনাদেরকে বিদ্যুৎ বিল বের করতে হবে এটা একদম রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল মানে রিয়েল লাইফ প্রবলেম আর কি বিদ্যুৎ বিলগুলো সাধারণত যেভাবে ক্যালকুলেট করা হয় বাংলাদেশে ওকে যে ধরেন আপনার এখানে এখানে বলা আছে যে প্রথম পঞ্চাশ ইউনিটের জন্য আপনার খরচ হবে এত টাকা পার ইউনিট মানে যদি তার য
সেটা টোয়েন্টি পার্সেন্ট বের করে আপনি ওইটার সাথে যোগ করে দিবেন যোগ করে টোটাল বিলটা প্রিন্ট করে আমাদেরকে দেখা দিবেন এটা হচ্ছে প্রবলেম মানে এটা একদম রিয়েল লাইফ প্রবলেম এইভাবে আসলে বিদ্যুৎ বিলগুলো ক্যালকুলেট করা হয় হ্যাঁ এটা রিয়েল লাইফ প্রবলেম নিচে আসবো এটা হচ্ছিল রাইট আ জিএস প্রোগ্রাম টু ইনপুট আ নাম্বার ইন আ ভ্যারিয়েবল অ্যান্ড কাউন্ট দ্য নাম্বার অফ ডিজিট ইন গিভেন আচ্ছা এটা অনেক সহজ ধরেন আমি আপনাকে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ দিলাম আপনার প্রথম কাজ হচ্ছে হলো এখান থেকে কতগুলো ডিজিট আছে সেটা ক্যালকুলেট করো কয়টা একটা দুটা তিনটা চারটা পাঁচটা সো আমার টোটাল ডিজিট হচ্ছে হলো পাঁচ এরপরে কি সাম অফ অল ডিজিটস ইউজিং আ লুক আপনি লুক ইউজ করেন যা ইউজ করেন সেটা খুশি বাট সাম অফ অল ডিজিট সবগুলো যোগ ফল পাঁচ চারে নয় তিনে বারো চোদ্দ পনেরো একে কত ষোলো তাহলে এখানে এসার পর আমার রেজাল্ট হয়ে গেল কত পাঁচ চারে নয় দশ আচ্ছা পনেরো নট ষোলো পনেরো এটা হচ্ছে রেজাল্ট একটা বলবেন যে টোটাল ডিজিট আছে পাঁচটা আর টোটাল ডিজিটের যোগ ফল কত সবগুলো পনেরো সহজ এরপর হয় সেম এই প্রবলেম আর এই প্রবলেমটা সেম এখানে এসে কি বলছে যে ঠিক আছে তুমি ডিজিট বের করো ওকে ফাইন এখন তুমি লাস্টের দুইটা যোগ ফল করো ধরো আমি এখানে এসে দিলাম সাত তাহলে লাস্টের দুটা যোগ মানে লাস্টেরটা আর ফার্স্টেরটা যোগ ফল এটা কত সাত আর এটা কত এক তাহলে টোটাল কত হলো আট তাহলে আমার এখানে সে আট প্রিন্ট করে দেখাবে কিংবা ধরেন আমি এখানে আর একটা ইনপুট দিলাম যেটা আমি থ্রি ফাইভ সিক্স এইভাবে একটা দিলাম তাহলে এটা রেজাল্ট কত দেখাবে পাঁচ আট চার কত হয় নয় হয় দেখাবে যদি ধরো আমি এখান থেকে কোনো কিছু না দিয়ে শুধু ফোর দিলাম তাহলে এখানে রেজাল্ট কত দেখাবে ফোর যেহেতু এর আশেপাশে কোনো কিছু নাই যদি এরকম হতো এরকম তাহলে চার আর একে পাঁচ দেখাতো মানে লাস্টেরটা আর ফার্স্টেরটা এই দুটো যোগ ফল এটা হচ্ছে কাহিনী এটা আমাকে অ্যান্সার দিয়ে দিতে হবে এরপর আছে প্রিন্ট অল প্রাইম নাম্বার বিটুইন ওয়ান টু এন এনের মান হচ্ছিলো আমি দিয়ে দিব দশ দিতে পারি পনেরো দিতে পারি বিশ দিতে পারি এন একটা ভ্যারিয়েবল যত দিলাম ধরেন আমি এনে বললাম দশ আপনাকে তাহলে এক থেকে দশের মধ্যে যতগুলো মৌলিক সংখ্যা আছে ততগুলোকে বের করতে হবে মৌলিক সংখ্যা কি যে সংখ্যাকে কোনো কিছু দ্বারা ভাগ করা যায় লুক চালায় দেখবেন যে ঠিক আছে এখানে তো একটা জিনিস আছে এর মধ্যে আমি লুক চালালাম দেখবেন যে আচ্ছা ধরেন আমি বললাম যে দশ একটা সংখ্যা আপনাকে দিলাম ফার্স্টের কাজ কি দশকে দুইটা ভাগ করা তারপরে তিন তারপর চার তারপরে পাঁচ এইভাবে ভাগ করা যদি দেখেন যে ভাগ করা যাচ্ছে তাহলে তো মৌলিক সংখ্যা না প্রিন্ট করবেন না যদি দেখেন যে না কোনো কিছুই দ্বারা ভাগ করা যায় না তখন তাকে বলবেন ঠিক আছে ওই সংখ্যাটা প্রিন্ট করে দিবেন এটি হচ্ছে প্রাইম নাম্বারের কেস আচ্ছা আট নাম্বার যদি না পারেন এটা হচ্ছে ফিবেন্সি সিকোয়েন্স এটা আমি বলে দিই এটা কিভাবে কাজ করে এটা হচ্ছে হলো প্রথম দুইটা যোগ ফল পরেরটা সমান এক এক দুই তিন পাঁচ আট তেরো একুশ চৌত্রিশ এইভাবে এর মানে দেখেন প্রথম দুইটা যোগ ফল এক আর এক যোগ করলে কথা হয় দুই এখানে দেখেন দুই দুই আর এক যোগ করলে কথা হয় তিন এখানে দেখেন তিন তিন আর দুই যোগ করলে কথা হয় পাঁচ এখানে দেখেন পাঁচ পাঁচ তিনে কথা হয় আট এখানে আট আট পাঁচে তেরো তেরো আর আট একুশ এইভাবে আর কি মানে প্রথম দুইটা যোগ ফল পরেরটা সময় জাস্ট খালি এই সিরিজটা প্রিন্ট করে দেখাতে হবে আর কিছু না আমি যদি আপনাকে এখানে বলি এনের একটা মান দিব যে এন ট্রাম্পস এনে মান যদি আমি আট আট দেই তাহলে এখানে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট একুশ পর্যন্ত প্রিন্ট করে দেখাবেন মানে এনের মান যত হবে তত দুঃখ সংখ্যা পর্যন্ত আপনারা যাবেন এনের মান যদি ধরেন আমি তিন দিলাম হ্যাঁ বলেন प्रब्लेम प्रिंट এক থেকে দশ পর্যন্ত লুপ চালেন তাহলে এক যোগ দুই যোগ তিন যোগ চার যোগ পাঁচ যোগ ছয় যোগ সাত যোগ আট যোগ নয় যোগ দশ যেটা হবে সেটাই আমি এটা করে দিচ্ছি আর একটা হচ্ছিল সোয়াব টু নাম্বার হ্যাঁ হ্যাঁ লুপ জাস্ট লুপের মধ্যে যতটুকু পর্যন্ত যাবেন সবগুলোর যোগ ফলটা প্রিন্ট করবেন আর কিছু না লুপ যতটুকু পর্যন্ত চলবে সবগুলোর যোগ ফল আবার দেখেন নিচে সোয়াব টু নাম্বার সোয়াব করা মানে কি ধরেন আপনাকে একটা ভ্যারিয়েবলের মধ্যে আছে দশ একটার মধ্যে আছে বিশ আপনাকে বললাম একটা ফাংশন বানান যে ফাংশনের মধ্যে আপনি যেটার মধ্যে দশ ছিল সেটাতে বিশ দেবেন যেটার মধ্যে বিশ ছিল সেটাতে দশ দিয়ে দিবেন এরকম মানে উল্টাই দিবেন দুটা নাম্বার একটার মধ্যে একটা দেবেন একটার মধ্যে একটা এটা প্রিন্ট করে দেবেন এটা অনেক ইজি আচ্ছা এটা ছিল ছিল আপনাদের প্রবলেম পুরোটা 
যেটা প্রথম যে প্রবলেম গুলো এগুলো অলরেডি ক্লাসে বলে দেওয়া হয়েছে করে দেওয়া হয়েছে যেমন এই প্রবলেমটা ক্লাসে করে দেওয়া হয়েছিল ওইদিন খুব ইজি এটা তো অবশ্যই পারবেন ইফ যদি নাম্বারটা জিরো থেকে বড় হয় তাহলে পজিটিভ জিরো থেকে ছোট হলে নেগেটিভ জিরো সমান হলে জিরো এটা সবাই পারবেন এখানে এটা পারবেন যদি তিন বাহু সমান হয় তাহলে সমবাহু যদি যে কোনো দুটা সমান হয় তাহলে সমদ্বি বাহু আর যদি কোনো বাহুই সমান না হয় তাহলে বিষম বাহু ইফ দিয়ে করবেন এটা সহজ এটাও আশা করি পারবেন আমরা আমি চাচ্ছিলাম যে আপনারা সবাই এই প্রবলেমটা সলভ করেন এটা রিয়েল লাইফ প্রবলেম এটা ইফেলস খালি যোগ বেগ গুণ ভাগ ক্যালকুলেশন আর নিচে এটা কি ছিল জাস্ট এগুলো ট্রিকি এই প্রবলেমটা একটু ট্রিকি এই দুটো সেম পাঁচ আর ছয় দুটোই সেম প্রবলেম একটু ট্রিক বুঝিনি स्पेशल समस्या टर रुबल खाली 
बस ओके सेव करो सेव करो रन करो कोटा सेव करो रन करो बापरे जेड खुशी बामपास तो इक्ल माइक कर माइक्रोफोन अच्छा ठीक है रुबल भाई सल्व हो गए তাহলে মোটামুটি সবার ক্যালকুলেটর প্রবলেমটা সলভ ওকে এখন আমি আপনাদেরকে একটু দেখাই ইয়া জহুরুল ভাই আপনার মাইক্রোফোনটা অফ করেন ক্লাস স্যার আচ্ছা দেখেন মোটামুটি তাহলে আমাদের এই প্রবলেমগুলো সলভ হয়ে গেছে আর কি হ্যাঁ আজকে যে প্রবলেমগুলো গুলো এগুলো অনেক মজার ছিল আমি আপনাদেরকে আরেকটা কোড দেখাই এটা একটু হার্ড আমি আপনাদের জন্য এটা শেখাতে চাইছিলাম বাট এটা আপনাদেরকে অন্য এক সময় শিখিয়ে দিব এটা হচ্ছে অনলাইন থেকে নিয়ে আর কি আমি আপনাদেরকে দেখাই এই ক্যালকুলেটরটা দেখতে অনেক সুন্দর এরকম ডিজাইন আমি আশা করি আপনাদের কাছ থেকে আর কি হ্যাঁ লাইক হ্যাঁ স্ক্রিনটা শেয়ার করুন ওই স্ক্রিন শেয়ার করেন একটু একটু দাও সরি 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 আ কোডে গেলাম 
যার পর এটা মানে আমি চাইছিলাম আসলে যেটা শেখানোর জন্য আর কি ওটা আমি আপনাদের দেখাই ওটা আমি আপনাদের কোডটা দিয়ে দিব ওটা আর কি একটু টাফ হতো এজন্য ওটা দেইনি এটা যেটা ইজি সেটা দিলাম আমি আবার কোডে যাই এই যে কোডটা আর কি ওপেন করি আমি আপনাদের কাছে এরকম একটা ডিজাইন চাই বুঝতে পারছেন ডিজাইনটা হুবহু এরকম হতে হবে আপনারা যারা কাজ করছেন এই এরকম দেখছেন এরকম ডিজাইন ধরেন যোগ বিয়োগ করব কিছু একটা দিলাম কিছু একটা দিলাম ইকুয়াল দিলাম এই যে 28 তো এটা হচ্ছে হলো অনেক বড় বেশি ফাংশনালিটি দিয়ে করা আমি আপনাদেরকে দিয়ে দিব কোডটা এটাই চাইছিলাম বাট এটার জন্য অনেক টাইম স্পেন্ড করতে হবে আর কোডটা একটু হার্ড হয়তো মাহমুদুল ভাই আছেন কিংবা যে দুই একজন আছেন তারা বুঝতে পারেন বাট বাকিরা হয়তো এই জিনিসটা এখনই বুঝতে পারবেন না দ্যাটস ওয়াই আমি আপাতত স্কিপ করে গেছি আপনাদের যদি মনে হয় যে না ভাই আমি এই টাইপের জিনিস শিখবো যারা স্ক্রিপ্ট হচ্ছে এতটুকু ইজি তাহলে হচ্ছে এই জিনিসটা আমি আপনাদেরকে একদিন দেখা দিব আমি আপনাদের এই কোডের সোর্স কোডটা দিয়ে দিচ্ছি আর কি হ্যাঁ এটা সোর্স কোডটা দিয়ে দিব আপনারা চাইলে এটা দেখতে পারেন বিষয়গুলো আর কি ইজি বাট যারা নতুন তাদের জন্য একটু টাফ এই জন্য আমি আর কি ওটা অ্যাভয়েড করে গেছি বাট আপনারা যদি চান এরপরে নেক্সট ইন ফিউচার তাহলে হয়তো আমি আপনাদেরকে ওটা একটু বলে দিব আচ্ছা দেখেন আমি আপনাদের সিলেবাসটা একটু ওপেন করি ভাইয়া এখান থেকে আমি আপাতত আপনাদেরকে আর একটা জিনিস একটু রিভিউ করে দিচ্ছি সেটা হচ্ছিলো ফাং লুপটা আর কি রিভিউ করে দিই লুপ যেটা আছে এটাকে আমি রিভিউ করে দিচ্ছি এই মুহূর্তেই আজকে যেটা করানো হয়েছে সেটা হচ্ছে অ্যারে করানো হয়েছে ডেট টাইম করানো হয়েছে আজকে জে এস মডেল করানো হয়েছে ক্যালকুলেটার উইথ জেএস করানো হয়েছে অবজেক্ট করানো হয়েছে কল ব্যাক করানো হয়নি এটা সিম্পল একটা জিনিস এটা আমরা অন্য একটা সময় করবো আজকে করব না আর এখান থেকে যে কোয়েরি ইন্ট্রোডাকশন আজকে দিয়ে দিব আচ্ছা আপনার একটা কাজ করেন আবার যমুন জহরুল ভাই ওই গ্রুপে অ্যাড আছে মাহমুদুল ভাই অ্যাড আছেন কিনা আমি জানি না আমি আপনাদেরকে একটা লিঙ্ক দিচ্ছি ইউটিউবের মধ্যে একটু দাঁড়ান আমি আপনাদেরকে বলে দিই একটু গ্রুপে না থাকলেও সমস্যা নাই হ্যাঁ মাহমুদুল ভাই মনে গ্রুপে আছে তো এই দিন হচ্ছিল ওদেরকে পাঁচটা পাঁচটা দেখানো হয়েছিল ইন টোটাল আপনাদেরও আমি ট্রাই করব পাঁচটা কমপ্লিট করে দেখাতে আর কি হ্যাঁ মানে কতগুলো আছে দেখি এই যে এটার মধ্যে এর মধ্যে গেলেই পাবেন পিএইচডি টু বুস্ট আপ এখানে যে কোয়েরির আপনাদের এখানে কটা আছে যে কোয়েরি আছে হচ্ছিল স্লাইডার স্লাইডার দেখানো আছে এখানে স্টিক আপ দেখানো নাই আউল কারেসল দেখানো আছে মেশিনারি দেখানো আছে মিক্সিট আপ দেখানো নাই পপ আপ দেখানো আছে মানে হচ্ছিল এই দুইটা জিনিস দেখানো নেই ওইখানে আচ্ছা সমস্যা নেই চেষ্টা করব কালকের ক্লাসে কমপ্লেনটা হলো পরের দিন কমপ্লিট হয়ে যাবে এই সবগুলো দেখানো আর কি হ্যাঁ টোটাল এই জিনিসগুলো কিভাবে করে জাভা স্ক্রিপ্টে মানে যে করি দিয়ে কিভাবে এইগুলো কি ইন্টিগ্রেট করে কাজ করতে হয় এগুলো আমরা দেখব বাট সমস্যা হচ্ছিল এটার জন্য একটা ফ্রন্ট এন্ড রেডি রাখতে হয় মানে আমরা ধরেন একটা জায়গায় স্লাইডার ব্যবহার করবো যদি আমাদের কাছে ফ্রন্ট এন্ড না থাকে তাহলে তো বিপদ সো আমি চেষ্টা করব আজকের মধ্যে ফ্রন্ট এন্ডটা রেডি করার যেন ওই ফ্রন্ট এন্ডে আমরা এই স্লাইডারগুলো ইন্টিগ্রেট করতে পারি বা স্টিক আপ কিংবা আউল ক্যারাসল এগুলো যেন আমি ইন্টিগ্রেট করতে পারি কি হ্যাঁ আমি ট্রাই করবো আজকে রাতের মধ্যে ফ্রন্ট এন্ড রেডি করে রাখার ওকে তাহলে হচ্ছিলো আমরা আপাতত এতটুকুই আমি কালকের ক্লাসটা একটু রিভিউ করি যারা কালকে ক্লাসে ছিলেন না তারা একটু মনোযোগ দেন যে এস এইচ টিমেল কেটে দিলাম ইন্ডেক্স এটা হচ্ছে মোডাল ছিল এটা আমাদের দরকার নেই আপাতত আচ্ছা আমি এখানে এই জিনিসগুলোকে তাহলে আপাতত এখান থেকে সরাই দিই এই গোটগুলোকে আমি একটু ইয়ে কমেন্ট আউট করে রাখতেছি আর কি হ্যাঁ গোটাকে একটু কমেন্ট আউট করে রাখি কি ব্যাপার এই পুরো যে কোডটা আছে আমি এখানে আসলাম আসার পরে এটাকে একটু কমেন্ট আউট করে রাখি এরপরে ডিভে গেলাম যার পর পুরো ডিফটা ধরে কমেন্ট আউট করে রাখি সেফ আচ্ছা এখন দেখেন আমি আবার নিচে আসলাম নিচে এসে আবার ওই বিষয়গুলো একটু বলে দিচ্ছি সেটা ফার্স্ট এজেই ফার্স্ট হচ্ছে লুপ তাহলে দেখেন এখন সেখানে নিচ্ছেন তাহলে কিন্তু পিএচপি তার বলা হবে না হ্যাঁ কারণ অলরেডি আজকে আমি সেকেন্ড টাইম বলতেছি আপনাদেরকে সেম জিনিস দুটোই সেম কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা লুপ যখন আমরা শিখি ফার্স্টের দিন শিখছিলাম তো আমরা ফার্স্ট হচ্ছে তিন ধরনের লুপ নিয়ে আলোচনা করছিলাম অ্যাকচুয়ালি পিএসপিতে আমরা আরেকটা লুপ এক্সট্রা পড়ব চারটা লুপ পড়ব বাট জাভা স্ক্রিপ্টের জন্য আপাতত আমরা তিনটা লুপ শিখেছিলাম ফার্স্টে যে লুপটা শিখেছিলাম সেটার নাম ছিল আমাদের ফর লুপ সেকেন্ড যে লুপটা শিখেছিলাম সেটার নাম ছিল আমাদের হোয়াইল লুপ আর থার্ড যে লুপটা আমরা শিখেছিলাম সেটার নাম ছিল আমাদের ডু হয় লুপ মোটামুটি আমরা এই তিনটা লুপ ওই দিন শিখেছিলাম হ্যাঁ কে কিছু বলবেন আপনাকে এগুলো কি দেখানো দরকার নাকি আমি স্কিপ করে যাব 
ধরুন আপনাকে এগুলো দেখা দরকার না হলে বাকিরা ক্লাসে ছিল আর কি আপনি ছিলেন না আপনি বলেন দেখবেন নাকি আমি স্কিপ করব আপনি একটু বলে দেন না আপনি একটু জাস্ট বলে দেন কি কি মানে মন বলে দেন কি ফর লুপ ফর ইজ নাকি আচ্ছা ঠিক আছে বলে দিচ্ছি ওকে ভাই দেখেন সো আমাদের ছিল তিন ধরনের আমাদের লুপ ছিল যে লুপের আমাদের যে ইটা ছিল মেইন টার্গেট সেটা হচ্ছে আমাদের লুপের একটা স্টার্টিং পয়েন্ট থাকে মানে আমরা কোথা থেকে শুরু করব আমাদের বুঝিন নি ভাইয়া আমি চেষ্টা করব এটা আমি চেষ্টা করব মানে ফর লুপ এর ইটা दीची सब गुलर पशुदी मध्य कमप्लीट कर ना जमा दी दस टोलूशन दिए दी मैं दस टी सल्व दिए दी बुझे नहीं ठीक है थ्री <laughs> নাম দিলাম টেম্পোরারি আর কিছু নাম দিব আচ্ছা থাক সমস্যা নেই আসলাম আশা করি যেটা আমাদের নাম্বার যেটা ছিল নাম্বার কি আমরা এখান থেকে দেখেন এখানে আমি কি করলাম ফারস্টে নাম্বারের মধ্যে আসলাম নাম্বার এসে আমি ওটাকে এই সরি এটা তো নাম্বারই ছিল नम्बर कर ফার্স্ট নাম্বারটা অলরেডি আলাদা হয়ে গেছে আপনি যদি চান লাস্টেরটা ভাগ করবেন শুধুমাত্র লাস্টে শূন্য রেখে বাকি সব কিছুতে ভাগ করবেন দেখবেন লাস্টের নাম্বারটা পেয়ে গেছেন এর মানে হচ্ছে হলো ট্রিকটা বলে দেই সেটা হচ্ছে হলো যখন আপনি লাস্টেরটাকে মড করে বের করে ফেলতে চান তখন লাস্টেরটা জিরো রেখে আপনি বাকিটা দিয়ে ভাগ করে দিবেন তাহলে দেখবেন লাস্টের সংখ্যাটা আপনি আলাদাভাবে পেয়ে গেছেন তাহলে মড করলে এটা আপনি অলরেডি পেয়ে গেলেন এতটুকু তো ক্লিয়ার যে আপনি পেয়ে গেছেন লাস্টেরটা কিভাবে পাই কিংবা যদি ফার্স্টেরটা চান सिंपली জিরো দিয়ে দেন জিরো দিয়ে মোট করেন তাহলে দেখেন ফার্স্টের যে নাম্বারটা আছে সেটা আপনি এখান থেকে ইনসার্ট ইনসার্ট একটু দাঁড়ান ইনসার্ট ক্লিক করলাম তারপর এখানে যাব এই দেখেন ফার্স্টের নাম্বারটা অলরেডি এখান থেকে আউট হয়ে গেছে এই ভাবে হচ্ছে আপনাদেরকে এই মড আর ভাগ এই দুটো জিনিস ইউজ করে করে এই কাজটা করতে হবে দাঁড়ান আমি একটু এটাকে কেটে আবার ওপেন করি আমি ইনসার্টে ক্লিক করে ফেলছি তো जोर ना बीजोर की भाई बुजुर्ग बोलें तो
আপনাদের মানে আমি তো আন্দাজি নাম্বার দিব এটা তো স্বাভাবিক মানে এমন একটা কোড করতে হবে যেন যে কোনো নাম্বারের জন্য কাজ করে আপনাদের জন্য সলিউশন করে রাখছি আপনারা যদি এখন ইয়ে করেন আপনাদের আচ্ছা আমি আরেকটা সলিউশন দেই এটা হচ্ছে হলো পাঁচের ক্লোজ একদম কাছাকাছি এরপরে আমি আর কিছু বলবো না আপনাদেরকে মানে পাঁচ এটা দিয়ে সলভ করা যাবে আমি ওটা সলিউশন আপনাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে মানে পাঁচটা আপনারা এই প্রবলেমটা দিয়ে ওই প্রবলেমটা সলভ করতে পারবেন সো আমি এই প্রবলেমটা এখান থেকে কেটে দিলাম কেটে দিয়ে আমি আপনাদেরকে এটা সলিউশন দিয়ে দিচ্ছি এটা দিয়ে ওটা সলভ করে এখন বাকিটা আপনারা করে আমাকে সাবমিট করবেন এই যে দিয়ে দিলাম ওকে এটি দিয়ে ওটা সলভ করে একদম সেম জিনিস এটা হচ্ছে ছয় নম্বরের সলিউশন আপনাদের বেসিক মডুলাস বুঝে দেন আচ্ছা বেসিক মডুলাস বলতে আপু বুঝে হচ্ছিল এটা ভাগ শেষ লাইক যদি আপনাদেরকে কখনো বলি যে একটা নাম্বার দিলাম বললাম যে ধরেন আমি এখানে থার্টি থ্রি দিলাম বা থার্টি ফাইভ যেটাই দিই যদি বলি যে আচ্ছা এই নাম্বারটা কি জোর নাকি বিজোর আপনারা কিভাবে বের করবেন তাহলে আমরা এখানে আসবো ইফ যদি এটাকে মড করলে মড হচ্ছিল ভাগ শেষ যদি আপনি এটা দিয়ে যদি দুই দিয়ে ধরেন ভাগ করলাম লাইক মড টু ইকুয়াল ইকুয়াল জিরো যদি জিরো হয় এর মানে কি ভাগ শেষ নাই তখন আমরা প্রিন্ট করে বলে দিতে পারি যে আচ্ছা ঠিক আছে এটা একটা জোর নাম্বার বা ইভেন্ট নাম্বার আমি এখানে বললাম যে ইভেন্ট নাম্বার মানে কি জোর আর যদি ধরেন কন্ট্রোল সি যদি মড করে যদি জিরো না হয় তাহলে আমরা এখানে এসে বলবো কি এটা একটা भागशेष বুঝিনি
महमुदुल साधारण कन्ट कर আরে সব প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ভাই सेम খালি ইন্টার কাছে ভি এ আর দিবেন আর এই প্রিন্টের কাছে এসে আপনারা হচ্ছে লিয়া দিবেন ডকুমেন্ট ডকুমেন্ট ডট রাইট দিবেন আর কিছু না আমি সব কিছু দূর পাচ্ছি খালি এই কোন সব আমি এর পাশে ভাই আর একটা প্রশ্ন করতে চাইছিলাম মানে প্রশ্ন হচ্ছে যে আপনারা দেখি কাজ করতে সময় ভার একবার ভার দিয়ে শুধু প্রথমে নামটা লিখে নেন তারপরে ভারের ভিডিও ভিডিও বলতে মানে করে দিয়ে দেন এটা কি ভাই মনে কোনা মানে শুধু সেটা ব্যাক লাইনে দেই বা কমা দিয়ে দিয়ে দেই বা বারবার ভার এত ভার এত আবার কোন লোন এরকম কি আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে এটা বলে দেই এটা হচ্ছে আপনাদের কোনো ইস্যু নাই আর কি হ্যাঁ তো এটাকে বলা হচ্ছে ভেরিয়েবল ডিক্লারেশন ভেরিয়েবল ডিক্লারেশন আমি আপনাদেরকে ক্লিয়ার করে দেই ডিক্লারেশন আচ্ছা এখন ভেরিয়েবল অনেক ভাবে ডিক্লেয়ার করা যায় ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার আগে কয়েকটা স্টেপ আছে স্টেপটা হচ্ছে ফার্স্ট আমরা ভেরিয়েবলটাকে ডিক্লেয়ার করি তারপরে এর মধ্যে এসে ভ্যালু অ্যাসাইন করি এটা হচ্ছে স্টেপ মানে ফার্স্ট আমাদের কাজ হচ্ছে একটা ভেরিয়েবলকে ডিক্লেয়ার করা তারপরে এসে ভেরিয়েবলের মধ্যে ভ্যালুটাকে অ্যাসাইন করা এখন অনেকে এই কাজে করে যে ফার্স্ট একটা ভ্যারিয়েবলটাকে ডিক্লেয়ার করলো পরে এসে এর মধ্যে একটা ভ্যালু দিল এভাবেও করা যায় আবার অনেকে ডিরেক্ট চাইলে এইখানেও নাম্বারটা দিয়ে দিতে পারে খুশি যদি এমন কখনো হয় যে আপনার প্রোগ্রাম ইউজার থেকে ভ্যালু নিবে তাহলে এখানে শুধুমাত্র ভ্যারিয়েবলটা ডিক্লেয়ার করবেন কোনো ভ্যালু অ্যাসাইন করবেন না আর যদি এমন হয় যে না আপনার প্রোগ্রামে ইউজার থেকে কোনো ভ্যালু নেওয়ার কোনো কিছু নাই আপনার প্রোগ্রামে ডিরেক্ট যে ভ্যালুটা আছে সেটা নিয়ে কাজ করবেন তখন আমরা এখানে এসে ডিরেক্ট ভ্যালুটা অ্যাসাইন করে দিই দুই ধরনের সিচুয়েশন হয় সাধারণত দুই ধরনের আমরা ইয়েটা ব্যবহার করি যখন দেখি যে ইউজার ভ্যালু দিবে সেটাকে নিতে হবে তখন জাস্ট খালি ভ্যালু ভ্যারিয়েবলের নামটা বলে দিই পরে এসে ভ্যালুটা নেই আর যদি দেখি যে না ইউজারের কাছ থেকে আমরা কোনো কিছু নিব না সেই ক্ষেত্রে আমরা সরাসরি ভ্যালুটা এখানে ডিরেক্ট অ্যাসাইন করে দিই এরকমই আর কি বুঝতে পারছেন এই যে দেখেন এই যে এটুকু প্রবলেম সলভ এটুকু দিবেন দেখি তো কাজ করে নাকি দাঁড়ান এই প্রবলেমটা এখন হচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা দিলাম তাহলে এটা কত দূর পর্যন্ত পাঁচ এক এর ছয় छयर मट कर लास्ट डिजिटा रेखी दिल दस द्वारा मट करी 
তাহলে লাস্টে যে ডিজিটটা আছে সেটা আমি পেয়ে যাব এখানে রেখে দিলাম ফার্স্ট ডিজিট নাম নামের মধ্যে যেটা আছে সেটাকে রেখে দিলাম তারপর এখানে আসলো আসবার ভাগ করলো ভাগ করে ফার্স্ট ডিজিটটা রাখলো তারপর যোগ করলো সিক্স সিক্সই দেখানো উচিত কেন যে দশ মিনিট পর দেখাইতেছে আবার একটু টেস্ট করে দেখি আসেন প্রবলেমটা সলভ করি এখানে কেন দশ মিনিটের পর অন্য কিছু দেখাচ্ছে দাঁড়ান দেখতে হবে আমার তো খেয়াল নাই আমি আপনাদেরকে দেখে জানাবো নি মানে দশমের পর কতগুলি নেই সিতে পয়েন্ট টু দিলেই চলে আসতো মানে দশমের পর দুই ঘর নিতো বাট জাভা স্ক্রিপ্টে যে দশমের পর দুই ঘর কেমনে আনে এটি একটু দেখতে হবে আমি ভুলে গিয়েছি এটা আমার খেয়াল নাই আপাতত আমি আজকে দেখে আপনাদেরকে পরশু দিন জানা দিব কালকে তো যে কেউরি ক্লাস হবে পরশু দিন ক্লাসে সলভ করে দিব চেষ্টা করি আচ্ছা এই প্রবলেমটা আপনারা তাহলে সলভ করে নিন এখানে কোড আছে অনেক কিছু দেখলেন আজকে আজকে এখানে আসলেন এগুলো দেখলেন তারপরে ক্যালকুলেটার দেখলেন তারপরে আপনারা অ্যারে দেখলেন অ্যারে দেখার পর অনেক কিছু দেখলেন পার্স কল ব্যাক আচ্ছা কল ব্যাকটা বাকি আছে আজকে করবো নাকি কল ব্যাকটা দাঁড়ান কল ব্যাকটা তাহলে করে দিই একটু দাঁড়ান আচ্ছা কল ব্যাকটা তাহলে আজকে আমরা শেষ করে ফেলি একটা বাকি আছে আমাদের কল ব্যাক এই প্রবলেমটা শেষ করি তারপরে আপনাদেরকে আমি কিছু রিসোর্স দিব যে রিসোর্সে গেলে আপনারা হয়তো অনেক বেশি কিছু জানতে পারবেন আমি রিসোর্সগুলো কালেক্ট করে রাখি কালেক্ট করে আপনাদেরকে দিয়ে দিব আর কি হ্যাঁ আমরা একটু কল ব্যাকের এটা একটু দেখি তাহলে কোডের মধ্যে যাই কল ব্যাকটা যে কই করছিলাম কল ব্যাক কল ব্যাক এই পেজে করা নাই ক্যালকুলেটর কন্ট্যাক্ট ফর্ম এটাতে করা না এটাতে করে এটার মধ্যে ছিল কলব্যাক কন্ট্রোল জেড আচ্ছা কলব্যাকের জন্য আবার তাহলে কোড করতে হবে মনে হয় আচ্ছা আবার কোড করে আসেন কলব্যাকটা আমরা দেখে নিই তাহলে আমরা এই পুরো কোডটা কেটে দিই এখান থেকে কলব্যাকটা শেষ করে দিই যেহেতু আমাদের হাতে টাইম আছে তাহলে কলব্যাকটা আজকে শেষ করি তাহলে পেইন থাকবেন डकुमेंट रईट छोर आगे আচ্ছা আমরা একটু এবার কি দেখব অ্যালার্ট দিয়ে করি তাহলে হচ্ছে হলো একদম চোখের সামনে অ্যালার্ট হয়ে আসবে এটা মনে হয় ব্যবহার করা হয়নি কালকে থেকে একবারও বানান কি এটাই মনে হয় দিলাম এখানে একটা মেসেজ দিয়ে দিই হ্যালো হ্যালো দেয়ার আচ্ছা আরেকটা কথা বলি ম্যাথড আর ফাংশন কিন্তু সেম জিনিস হ্যাঁ এক একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে তারা এক একভাবে কল করে মানে ডাকে বাট এই দুটো জিনিস কিন্তু সেম ম্যাথডও যাকে বলে ফাংশনও তাকে বলে আচ্ছা এখন দিলাম এখন আমরা কিছু নাই দেখছিলাম যে আসলে কল ব্যাকের প্রবলেমটা কি যে কল ব্যাকে যদি আমাদের ওই রকম টাইমার থাকতো বা ধরেন কোনো একটা ফাংশন আছে যে ফাংশনটা হচ্ছিলো আসলে 
অনেক বেশি টাইম নিচ্ছে যার জন্য সে এই ফাংশনটাকে এক্সিকিউট না করে পরের ফাংশনটাকে এক্সিকিউট করে ফেলে এরকম যদি কোনো সিচুয়েশন আসে কিছু আগে আমি দেখছিলাম সেট টাইমার দিয়ে দেখছিলাম আর কি হ্যাঁ এই যে পরপর দুটো আর কি তো আমি হচ্ছে কিছু আগে দেখছিলাম হচ্ছে সেট টাইমার দিয়ে আমি এটাকে একটু ইয়ে করে রাখি কাট করলাম সেট টাইম আউট ছিল এর মধ্যে সে আমি যদি এটাকে দিয়ে দিই সরি ফাংশন হবে এরকম ছিল মানে আমরা যখন আজকে ক্লাসের শুরুর দিকে এটা দেখছিলাম মানে কিভাবে একটা সেট টাইম আউট ব্যবহার করে আর কি কন্ট্রোজেট এরকম ছিল আমি এক্সাম্পলটা আরেকবার একটু দেখাই এর মানে হচ্ছিল যে আমি এখানে কিছু একটা টাইম ইয়ে দিয়ে দিলাম স্লো করে দিলাম পাঁচশো সেকেন্ডের জন্য যেন এটা একটু পাঁচশো সেকেন্ড ডিলে হয় আর কি হ্যাঁ তাহলে এটা কি কাজ করবে এটা হচ্ছে হলো যে ধরেন ফার্স্টে সে এখানে আসবে শো ওয়ান এতক্ষণ তো ফার্স্টে ফার্স্টেটাই শো করতেছিল বাট এখানে যখন সে ডিলে পাবে তখন সে আগে এটাকে শো করবে আফটার দ্যাট সে এটাকে শো করবে আমি যদি একটু রান করি এ দেখেন সেকেন্ড মেথড দেখছেন এটাকে শো করছে তারপর হচ্ছে আমরা যদি দিই তাহলে পরেরটা শো করতেছে বাট আমরা কিন্তু এখানে কল দিছিলাম কোনটাকে শো ওয়ান ফাংশন ওয়ানটাকে বাট সে প্রথমে শো করতেছে কোনটাকে এটাকে এর মানে হচ্ছিল আমি জাস্ট এটাই বুঝতে চাচ্ছিলাম যে এমন অনেক সময় অনেক টাইপের ফাংশন হয়তো আমাদের তৈরি করা হয়ে যাবে আমাদের প্রোগ্রামে এর মধ্যে যখন যে ফাংশনটা আমাদের এক্সট্রা কোনো একটা টাইম লস করে দিবে বা বেশি টাইম নেবে যার জন্য আমাদের প্রোগ্রামটা এইভাবে ফার্স্টে যেটা এক্সিকিউট হওয়ার কথা সেটা এক্সিকিউট না হয়ে আমাদের ওটা পরে এক্সিকিউট হবে এইসবের ক্ষেত্রে সাধারণত আমরা আমাদের কল ব্যাক যে মেথডটা আছে সেই মেথডটা সাধারণত আমরা ব্যবহার করে থাকি ওকে তো আমরা দেখবো যে আসলে এই মেথডটা আসলে কিভাবে ব্যবহার করে তো ফার্স্টে আসলাম আসার পর আমরা প্রথমে যে ফাংশনটা ছিল সেই ফাংশনটাকে ধরেন আমি এখান থেকে কল দিয়ে দিলাম ওকে আমি কিছু একটা ভ্যালু দিই কিছু একটা প্যারামিটার পাস করি ধরেন আমি এখান থেকে বললাম কি বলা যায় রহিম একটা নাম দিলাম রহিম একটা নাম দিলাম যেটা এখানে এসে আমরা একটু ক্যাচ করি এখানে প্যারামিটার দিলাম প্যারামিটার নাম দিলাম নেম নামে একটা প্যারামিটার দিলাম এখানে এসে বসলাম হ্যালো প্রিন্ট করবে নাকি এইভাবে প্রিন্ট তো করার কথা আচ্ছা দেখি কাজ করে নাকি হ্যালো রহিম আমি একটু এটাকে একটু রান করি না এইভাবে প্রিন্ট করতেছেন তাহলে হ্যালো রহিম এইভাবে প্রিন্ট যদি না করে কি দরকার তো প্রিন্ট নেওয়ার মোটামুটি তাহলে এখান থেকে যে নামটা দিচ্ছি সেখানে সে পাচ্ছে এই নামটা আমি একটু বড়াতে পারি আচ্ছা এখন দেখি যে আসলে কল ব্যাক ফাংশনটা আসলে কিভাবে আর কি এক্সিকিউট করে তো এখানে এটা দিলাম দেওয়ার পর আমরা একটা কাজ করব সেটা হচ্ছে হলো আমাদের যে পরবর্তী যে ফাংশনটা ছিল শো টু আমরা কি কাজ করব এই ফাংশনটাকে এসে আমরা এটার মধ্যে কল করব এই ফাংশনটা আমরা কপি করলাম কপি করে কি কাজ করলাম এই যে এখানে যে আমাদের স্পেসটা ছিল সেইখানে আমরা এটাকে কম কমা দিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দিলাম কন্ট্রোল ভি এই রে শো একটু খেয়াল করেন আর কি হ্যাঁ ফার্স্টে আমরা প্রথমে যে ফাংশনটা ছিল সেই ফাংশনটাকে আমরা কল দিয়ে দিব কল দিয়ে দিলাম এর পরে যে ফাংশনটা আমাদের এক্সিকিউট হওয়ার দরকার সেই ফাংশনটাকে নিয়ে এসে আমরা এইখানে নামটাকে আমরা এখানে বলে দিব আচ্ছা ঠিক আছে এরপর এই ফাংশনটা এক্সিকিউট হবে আর এইখানে এসে উপরে নেম ছিল এখানে আমাদের বলে দিতে হবে কল ব্যাক এটাকে কপি করেন কপি করে নিয়ে এসে এটা আমি এখন পর্যন্ত এটা রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল আমার কাজে পাইনি আপনারা যদি কখনো রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল পান এরকম টাইপের কল ব্যাক সিচুয়েশন তাহলে হয়তো আপনারা বুঝতে পারবেন বাট আমার লাইফে এখন পর্যন্ত আমি এই কল ব্যাক সিচুয়েশন পাইনি মানে আমি যতগুলো কাজ করছি এখন পর্যন্ত পাইনি কোনো কাজে লাগেনি বাট কল ব্যাক সিচুয়েশনগুলো হচ্ছিলো এইভাবে হ্যান্ডেল করতে হয় যে ফার্স্টে যদি আমাদের এরকম সিচুয়েশন হয় যে কোনো একটা ফাংশন অনেক বেশি পরিমাণ টাইম নিচ্ছে এর সুযোগে অন্য একটা ফাংশন এক্সিকিউট করে ফেলতেছে তখন আমরা কি কাজ করব ফার্স্টে যে ফাংশনটা থাকবে সেই ফাংশনের নাম লিখবো লেখার পর পরের ফাংশনটা এই ফাংশনের মধ্যে এখানে দিয়ে দিব 
আর এখানে জাস্ট খালি কল ব্যাক দিয়ে এখানে একটা কল ব্যাকের নামটা দিয়ে দিব মানে ফাংশনটাকে এখানে কল দিয়ে দেব তাহলে সে কি কাজ করবে এই ফাংশনের মধ্যে সে একই বারবার এক্সিকিউট করবে যতক্ষণ পর্যন্ত না শেষ না হয় বারবার এই ফাংশনটাকে এক্সিকিউট করবে যখন এই ফাংশনটাকে এক্সিকিউট করার শেষ আফটার দ্যাট সে এই ফাংশনে চলে আসবে জানি না কাজ করবে নাকি এরকমই হয়তো ছিল কোডটা আমি একটু রান করি প্লিজ সেকেন্ড এই রে ডকুমেন্ট ডট রাইট দি আচ্ছা এইভাবে আসলে বোঝা মুশকিল কারণ এরা এবার সেট টাইমার দিয়েছিলাম তো এই জন্য বোঝা গেছিল বাট এবার তো সেট টাইমার দেয়নি এই জন্য আর কি এটা বোঝা মুশকিল কারণ তো সেট টাইমার না থেকে অনেক টাইপের ইকুয়েশন থাকে মানে অনেক সময় অনেক কোডে এই টাইপের সেট টাইমার জাতীয় অনেক কিছু থাকে যেটার জন্য ওই ফাংশনটা এক্সিকিউট করতে লেট হয়ে যায় এইটা হচ্ছে রিয়েল লাইফ এক্সাম্পলটা দেখানো একটা কঠিন হয়ে গেল আজকে মানে রিয়েল লাইফ এক্সাম্পলটা হলে ভালো হতো যে কোনো একটা ফাংশন যেটা অনেক বেশি টাইম নিজে থেকে নিয়ে ফেলতেছে সেই ক্ষেত্রে কল ব্যাকটা দিলে কাজ হতো এখন তো বোঝা যাবে না এখন তো ঠিকই একটার পর একটা এক্সিকিউট করবে এই দেখেন একটা এক্সিকিউট করছে তারপর একটা আচ্ছা এটা ইউজ করতে পারেন এটাও রিয়েল লাইফ কারণ হচ্ছে দেখেন আমি একটাই ফাংশনকে কল দিছি এখানে এসে বাট ফার্স্টে সে এটাকে এক্সিকিউট করতেছে তারপরে সে এটাকে এক্সিকিউট করতেছে এটা এক্সাম্পল সমস্যা নেই এর আগে এবার আমরা শো ওয়ান শো টু দুটো আলাদা আলাদাভাবে কল করছিলাম ফাংশন এবার কি কাজ করলাম একটাই ফাংশনকে কল করছি এর মধ্যে এসে আমি আর একটা ফাংশনকে এখানে বলে দিছি আর এখানে জাস্ট খালি কল ব্যাক বলে দিছি তাহলে সে কী কাজ করতেছে যতক্ষণ পর্যন্ত এই ফাংশনটা শেষ না হয় ততক্ষণ এটা কাজ করবে আফটার দ্যাট এসে এটাকে কাজ করতেছে দেখেন পরপর কিন্তু সে দুটা ফাংশনই এক্সিকিউট করে ফেলছে উপরে ফাংশনটা এক্সিকিউট করছে হাই রহিম লেখে সেকেন্ড ফাংশন যেটা ছিল সেকেন্ড মেথড এটাকেও সে এক্সিকিউট করে ফেলছে আমরা আরেকটু কাজ করি দেখি তো এটা ট্রিকটা কাজে লাগে নাকি এখানে আমরা সেট টাইম আউট দিই এইবার বোঝা যাবে যে আসলে ঘটনাটি এখানে আসবো একটা ফাংশন দিলাম ফাংশন দিয়ে এইখানে এসে আমি এটাকে বলে দিলাম এই সিচুয়েশনটা যদি সে আগে যদি হ্যালো রহিম এটাকে প্রিন্ট করে তাহলে বুঝবো যে না আমাদের কোডটা পারফেক্ট এমনি তো পারফেক্ট তারপর দেখি কি কাজ করে না সেট টাইমারের মতো সে কাজ করতেছে না ভাই ওই সেটার তে আলো না ভাই এ ক্লাস প্রেজেন্ট প্রেজেন্ট নিয়ে দেন ভাই এটা ভেজাল আজকে ভেজাল হয়ে গেছে না ভাই যদি কখনো দেখেন যে এরকম কোন একটা ফাংশন থাকে যে ফাংশনটা হচ্ছে আগে এরকম এক্সিকিউট করা দরকার তাহলে ফাংশনের নাম লিখবেন সেকেন্ড ফাংশনটা এর মধ্যে দিয়ে দিবেন আর এখানে যে একটা কল ব্যাক বলে দিবেন কল ব্যাক এই ফাংশনটায় কল দিয়ে দিবেন তাহলে সে সর্বপ্রথম এটাকে এক্সিকিউট করবে শেষ হয়ে গেলে এসে এর পরে যে এখানে যে ফাংশনটা দিছেন সেই ফাংশনটাকে সে এখানে এসে এক্সিকিউট করবে এর মানে একটার পরে একটা সে এক্সিকিউট করবে এইভাবে ঠিক আছে আপাতত এতটুকুই রাখলাম আচ্ছা এখন আপনাদেরকে একটু বলি আপনাদের যেটা আগামী ক্লাসে থাকবে আমি ফ্রন্ট এন্ড যদি রেডি করতে পারি তাহলে তো ভালো ফ্রন্ট এন্ড রেডি করলে যতগুলো দেখানো যায় স্লাইডার আউল ক্যারোসল মেশনারি আইসোটোপ আর কি এগুলো সব দেখা দিব আর কি যতটুকু পসিবল হয় আর কি হ্যাঁ যদি যেগুলো বাকি থাকে দুই একটা সেটা হচ্ছিল আমরা নেক্সট ক্লাসে চার তারিখ যে ক্লাসটা আছে সেই ক্লাসে দেখবো এরপর থেকে হচ্ছিল আমাদের পিএসপি শুরু হবে ফ্রন্ট এন্ড আছে আপনার কাছে প্রোফাইল সাইড হবে फ्रंटेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडे
এটা আর আর কি ছিল আচ্ছা অ্যারে রিসোর্স তো দরকার নেই অ্যারে ক্লাসে কর্ণ হচ্ছে অবজেক্ট তো দরকার নেই কলব্যাকও দরকার নেই এই রিসোর্সটাই দরকার আপনাদের যেটা আপনি অলরেডি আপনাদেরকে দিয়ে দিয়েছি আর কি হ্যাঁ এখানে দেখেন ক্লাস ভিডিও তো বলা আছে কিভাবে করতে হবে সলিউশন দিয়ে আছে বাকিটা আপনারা একটু দেখতে পারেন ঠিক আছে আচ্ছা আপনাদের ক্লাস ভিডিওটা কিভাবে আপলোড করা লাগবে ইউটিউবে আপলোড করে লিংক দিলে হবে মানে কিভাবে করা হয় আর কি একটু বলেন তো ইউটিউবে যা হয় ইউটিউবে আচ্ছা তাহলে একটা কাজ করেন দেখেন আমার আমার ইউটিউবের ই আছে চ্যানেল আছে আর কি ইঞ্জিনিয়ার ব্রাদার লেখা আমি আসলে এই এই এইখানে সবগুলো আপলোড করে রাখবো আপনাদের জন্য আর কি হ্যাঁ এইখানে আপনাদের জন্য সবকিছু যতগুলো ভিডিও আছে একটা প্লেলিস্ট করে একটার পর একটা আজকে থেকে আপলোড করা থাকবে এইখানে আমি আপনাদেরকে লিংকও দিয়ে দেব আর কি হ্যাঁ বাট আজকে রাতে পাবেন এখন হতে পাবেন না দুই দুই ঘন্টা পরে পাবেন আমি একটু লাঞ্চ টাঞ্চ করে তারপর আপনাদেরকে আপলোড করে দিব একটু সময় লাগবে আর কি হ্যাঁ বুঝতে পারছেন আচ্ছা এটা হচ্ছিল ক্লাস তাহলে আমি ক্লাস ভিডিও আপাতত ইয়ে করি 